ఈ ఆరాధనలో మాతో పాటు పాల్గొంటున్నటువంటి ఫేస్బుక్ వ్యూవర్స్కి అలాగే యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్కి ప్రభునాభములు శుభములు మాతో పాటు కలిసి ఆరాధిస్తున్న మీ అందరినీ దేవుడు దీవించును గాక హలే లూయా ఒకసారి మీ ముందు మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు ఒకసారి ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానాన్ని ప్రేమపూర్వకమైన అభివందనాన్ని తెలియపరచండి మీ ముందు మీ వెనక ఎందుకంటే మనం బిజీ ఉంటాం వారానికి ఒక్కసారి మందిరానికి వస్తుంటాం ఈ మధ్యలో మళ్ళీ కలవం గృహ కూడికలకు కూడా పోము బొట్టు పెట్టి బొట్టు పెట్టి పిలిచినా పోము మనం ఎందుకంటే మనకు టైం ఉండదు చర్చికే రాము ఇక ఎడబోతాం గృహ కూడికలకు అన్నట్టు ఉంటుంది వ్యవహారం హలే లూయా ప్రైజ్ లాడ్ ఇక్కడ ఈడ ఈడ నాకు అందరు అందరు నమస్కారానికి ప్రతి నమస్కారం హలే లూయా దేవుని మహాకృపను బట్టి ప్రభు గడిచిన కాలం అంతా ఒక నెల అంతా కాపాడాడు స్తోత్రం మరి ఎంతమంది పోయిన నెల ప్రసంగం విని నమ్మారో వాళ్ళందరి సాక్ష్యాలు అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు దేవుని మందిరంలో వినడం జరిగింది లాస్ట్ వీక్ కూడా ఏదో వాక్యం చెప్పినట్టు ఉన్నా నేను మరి పోయిన వారం ఏం చెప్పినా ఓ దేవుడా ఎతకందే దొరకదు పోయిన వారం కూడా ఏం చెప్పినా డిజైర్ ప్రాబోబ్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఆర్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ మరి ఇది కథ అంటే వాక్యం గుర్తుంటే కోరిక నెరవేర్చబడుతుంది వాక్యం గుర్తులేకపోతే కోరికన ఇంకేముంది అది బతుకుతుంది మనం బతుకుతున్నాము ఏదో నడుస్తుంది నడవని అన్నట్టే ఉంటుంది హలే లూయా పోయిన నెల ఫస్ట్ వీక్ ఏం వాక్యం విన్నాం దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారము దప్పిగొనిన వానికి ఎంత రిఫరెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ ప్రాబ్స్ ఓ పర్వాలేదు హలే లూయా ఈ మాసం ఎన్నో నెల ఇది ఏదో ఒకసారి హౌ మెనీ మంత్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ సరే మంచిది ఒకసారి మీరు అందరూ ఈ నెలలు చెప్పండి రెడీ వన్ టూ త్రీ గుంపులోకి పోయింది ఆల్రెడీ డిసెంబర్ దాకా వస్తే ఆడ ఇంకా సెప్టెంబర్లు ఉన్నది ఈమె ఎవరు హలే లూయా హలే లూయా మన క్యాలెండర్ అంటే మన క్యాలెండర్ క్రీస్తు షకపు క్యాలెండర్ ఎప్పుడు క్రీస్తు షకపు క్యాలెండర్ జాన్యువరీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ జాన్యువరీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ హీబ్రూ క్యాలెండర్ బీసీ బీసీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ బీసీ మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది క్యాలెండర్ హీబ్రూ క్యాలెండర్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు క్యాలెండర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జాన్యువరి ఫిబ్రవరి చెప్పండి ఇది ఎట్లుందంటే కథ ఒక మహారాజు అన్నాడంట ఒక పెద్ద డ్రమ్ ఒక బ్యారెల్ పెట్టి ఆయన సామ్రాజ్యంలో ఉన్న అందరినీ తలా ఒక చెంబుడు పాలు తెమ్మన్నాడట తలా ఒక చెంబుడు పాలు తెమ్మన్నాడట అయితే నాలాంటోడు ఏమనుకున్నాడు అంటే అందరూ పాలు తెస్తారు కదా నేను నీళ్ళు తీసుకపోతా అన్నాడంట నేనే పెద్ద ఈడియట్ని నేనే పెద్ద అతి తెలివిగా అని అనుకుంటే నాతో పాటు అందరూ నాకంటే తెలివిగా వాళ్ళంట అందరు నీళ్ళు తెచ్చిర అట్లా అట్లా ఒక్కడు కూడా పాలు తెలియదంట అట్లా ఉన్నది కథ ఇప్పుడు అలే లూయా జాన్యువరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అట్లుంటాయి అలాగే హీబ్రూ క్యాలెండర్లో కూడా మార్చ్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎకనామికల్ ఇయర్ అంటారా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటారా ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళ క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్తోత్రం కలుగునుగాక హీబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారం మనం వాళ్ళకి ఆరో నెల మనకి ఎనిమిదో నెల ఐమాన్ హలో లూయా అంటే నేను మీకు హీబ్రూ క్యాలెండర్ అన్ని నెలలు కూడా చెప్పా అక్కర్లే ఎందుకనంటే తల్లి అడిగితే చెప్తుంది ఏ తల్లి మీకు తెలుసు గూగుల్ తల్లి అడిగితే చెప్తుంది హలే లూయా ఆయన ఒకసారి నెలలు ఇలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అని అంటే మొదటి మాసము మార్చ్ ఏప్రిల్ నీసాను మాసము 
రెండో మాసము ఏప్రిల్ మే ఈ ఆరు మాసము మూడో మాసము మే జూన్ శివాను మాసము ఆ రాసుకుంటారా అబ్బో రాసుకో ఫస్ట్ చెప్పన మాయమ్మే మొదటి మాసము మార్చి ఏప్రిల్ మార్చి ఏప్రిల్ నీసాను మాసము చెప్పండి ఒకసారి అంటే రాసుకునేటోళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది రాసుకునే వాళ్ళు మాట్లాడితే సమజైందా రెండవ మాసము ఏప్రిల్ మే ఈ ఆరు మాసము చెప్పండి ఇయర్ కాదు ఈ ఆరు మాసము మూడవ మాసము మే జూన్ సీవాను మాసము నాలుగవ మాసము జూన్ జూలై తమ్ముజు మాసము ఏంటి ఆపేశారు ఐదవ మాసము జూలై ఆగస్ట్ ఏ లూలు మాసము ఏ లూలు మాసము హలే లూయా హలే లూయా ఆరవ మాసము ఏ లూలు మాసము ఏడవ మాసము సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ తిష్రీ మాసము తిష్రీ మిశ్రీ కాదు మిశ్రీ అంటే తెలుసా హిందీలో మిశ్రీ అంటే పటికి బెల్లం కర్మరా నాయన మిశ్రీ అంటే పటికి బెల్లం అమ్మా కానీ మిశ్రీ కాదు తిష్రీ కొంపదేశ్ మిశ్రీ అని రాసుకున్నారండి హలే లూయా ఎవడరా మీ అయ్య గారు చెప్పిందంటారు మళ్ళీ ఎనిమిదవ మాసము అక్టోబర్ నవంబర్ మార్కే స్వాను మార్కే స్వాను చెప్పండి మార్కే స్వాను మాసము తొమ్మిదవ మాసము నవంబర్ డిసెంబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ తొమ్మిదవ మాసము కిస్లేపు మాసము చెప్పరు చెప్పమన్న కదా గుడ్ గుడ్ పదవ మాసము డిసెంబర్ జనవరి పదవ మాసము డిసెంబర్ జనవరి టేబేతు మాసము తాబేలు కాదు టేబేతు మాసము పదకొండవ మాసము జాన్యురి ఫిబ్రవరి షేబాటు మాసము షేబాటు షెబాట్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో షేబాటు మాసము పన్నెండవ మాసము ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఆధారు మాసము ఆధార్ కార్డు తెలుసు కదా ఆధారు మాసం ఇవి హీబ్రూ క్యాలెండర్ హీబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారం మనం ఇప్పుడు ఉన్నది ఏ లూలు మాసము చెప్పండి ఏ లూలు మాసము అంటే మనకి ఎయిత్ మంత్ ఇప్పుడున్న బీసి క్యాలెండర్కి ఏడి క్యాలెండర్కి క్రీస్తు శకపు క్యాలెండర్కి ఇది ఎనిమిదవ మాసంలో మనం ఉన్నాం హీబ్రూ కాలంలో పాత నిబంధన కాలంలో ఆరో మాసం వాళ్ళకి ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక చెప్దాం ఆ స్తోత్రం అయితే ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో దేవుడు ఆ దినాల్లో చేసినటువంటి కొన్ని అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు దేవుని మందిరం పట్ల దేవుని సంఘం పట్ల ఇస్రాయేలీల పట్ల లేదా యూధా జనాంగం పట్ల తన ప్రజల కొరకు చేసిన కొన్ని అద్భుత కార్యాలు ఉన్నాయి మరి ఆ మాసంలో దేవుడు సంఘంతో మాట్లాడిన కొన్ని సందర్భాలు ఎనిమిదవ మాసంలో దేవుడు సంఘముతో తాను ఏర్పరచుకున్న ప్రజలతో మాట్లాడిన కొన్ని మాటలు జరిగిన కొన్ని సందర్భాలు మీతో ఈ మాసంలో నేను మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతా ఉన్నా ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లుయా హలే లుయా గట్టిగా చెప్దాం ప్రభు హలే లుయా మొట్టమొదటిగా గత మూడు రోజుల నుంచి మేము ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటి అని అంటే ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాల వరకు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఇది కూడా ఆరవ మాసంలో దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాల యొక్క చరిత్ర హాలెలుయ ఆరవ మాసం యొక్క చరిత్ర పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన చరిత్ర మనం ధ్యానించబోతా ఉన్నాం దేవుడు మరి ఆ ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలు ఆ దినాల్లో ఉన్న సంఘానికి తన ప్రజలకు చేశాడో ఇప్పుడున్న ఈ జనరేషన్లో కూడా అటు కార్యాలు దేవుడు చేయడానికి సమర్థుడు సమర్థుడు హలలుయా హలలుయా కాబట్టి ఎనిమిదో మాసంలో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీరు వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి సంఘం ఈ వాక్యాన్ని స్వీకరించినట్లయితే లేక ఈ వాక్యాన్ని అంగీకరించినట్లయితే 
ఇట్టి గొప్ప కార్యాలు ఈ ఎనిమిదో మాసంలో ప్రభు మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో మన సంఘంలో చేయడానికి సమర్థుడైన దేవుడు ఇఫ్ వి రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ వి రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ వి యాక్సెప్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్స్ బికాస్ హీ ఈస్ ద సేమ్ ఎస్టర్డే టుడే అండ్ టుమారో ఎందుకనంటే ఆయన నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉండే దేవుడు ఆమెన్ హలే లుయా హలే లుయా ఈ మాసంలో ఒక ఐదు కార్యాలని మనం ధ్యానం చేయబోతా ఉన్నాం ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు చేసిన కార్యాల్లో లేక సంఘ చరిత్రలో ఇస్రాయేలీల చరిత్రలో లేక ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి చరిత్రలో ఒక ఐదు అద్భుతమైన కార్యాలని మనం ధ్యానించబోతా ఉన్నాం ఈ ఎనిమిదో మాసంలో ఏమేన్ హాలే లుయా if you believe that god is same yesterday today and tomorrow oka vela nu ninna nedu repu devudu oke reetiga unnadu ani namminatlaite ninna devudu chesina ninna karyalu chesina devudu ee roju cheyadaniki samarthudu ee roju karyalu chesina devudu repu cheyadaniki samarthudu hallelujah hallelujah ఆనాటి కాలంలో చేసిన దేవుడు ఈరోజు చేయడానికి సమర్థుడు రాబోయే దినాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి సమర్థుడు అక్కడ కొన్ని కుర్చీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి శోభాంటి దగ్గర కొంచెం మూలకు జరిగితే కొంచెం వచ్చేటలు ఎత్తుకుంటా ఉన్నారు బ్యాగులు ఉన్నాయా అంటే ఖర్చు పేశారా హలే లుయా దేవుడు వాళ్ళని దీవించును గాక అమ్మా చల్లగుండు తల్లిను హలే లుయా హలే లుయా ఈ మాసం ఏం మాసం అని అంటే మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మీరు జస్ట్ రాసుకోవడానికి మీరు నోట్ చేసుకోవడానికి చెప్తున్నా ఒక ఐదు కార్యాలు మనం ధ్యానించబోతా ఉన్నాం దాంట్లో ఒకటవ దిన వృత్తాంతాలు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన హగ్గై గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మరియు ఐదో వచ్చినాలు హగ్గై గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ వచ్చిన ఐదో వచ్చిన మరియు ఏడో వచ్చిన రెండు మూడు మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశం హెచ్కేల్ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలు థ్యాంక్ యూ చీజ్ సాలెలు నెహేమియ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనం ఇదంతా మీ హోంవర్క్ కోసం ఇస్తున్నా అర్థమైందా హోంవర్క్ కోసం హోంవర్క్ కోసం ఇస్తున్నా నేను ఎప్పుడు ఈ ఐదు విషయాల్లో ఏం మాట్లాడుతానో మరి మీరు ఈ వాక్యాలు ఎంతమంది చదువుకొని అండర్లైన్ చేసుకొని బట్టి బట్టి ఉంటారో లేకపోతే ఓ ఎస్ ఇది ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలని చెప్పగలుగుతారో చూడ్డానికి నేను చెప్పే ప్రతి రెఫరెన్స్లో దేవుడు చేసిన ఒక అద్భుత కార్యం ఉంది అలెలుయా దేవుడు చేసిన ఒక ఆశ్చర్య కార్యం ఉంది దేవుడు చేసిన ఒక సూచక క్రియ ఈ యొక్క రెఫరెన్స్లో ఉంది అలెలుయా మీరు చదువుకొని ఐదు వచనాలు కనుక ధ్యానిస్తూ ఉంటాయి ఈ మాసంలో దేవుడు మీ గృహాల్లో మీ జీవితాల్లో మీ పరిస్థితుల్లో గొప్ప కార్యాలు విడుదల చేస్తాడు అని చెప్తా ఉన్నా హలే లుయా ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ద గాడ్ ఈస్ సేమ్ ఎస్టర్డే టుడే అండ్ టుమారో ఒకవేళ మీరు నమ్మితే దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడు ఆ రోజు చేసిన దేవుడు ఈరోజు చేస్తాడని నమ్మితే నీ జీవితంలో ఈ మాసంలో గొప్ప కార్యాలు గొప్ప విడుదలను చూడబోతా ఉన్నావు హలే లుయా హలే లుయా నెహమియ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ఆ తర్వాత ఐదోది లూకాస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినం లూకాస్ వార్త దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ థింగ్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ దిస్ మంత్ ఈ మాసంలో ఈ యొక్క ఐదు విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లుయా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మాట చెప్పి నేను దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్ళాలని నాశపడతా ఉన్నా మనం చదివిన కీర్తన మనం చదివిన కీర్తన యాభయో కీర్తన పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు చదివినట్లయితే దేవుడు గడిచిన కాలం అంతయు ఏడు మాసాలు మనల్ని కాచి కాపాడినందుకు మనం ఏం చెయ్యాలి అని అంటే దేవునికి స్థుతియాగము చేయము ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి దేవునికి స్థుతియాగం చేయాలి ఎందుకనంటే ఈ బల్లారాధనలో నువ్వు బ్రతికి బట్ట కట్టి ఆయన బల్ల తీసుకోవడానికి వచ్చావు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఏదో ఒకసారి చేయండి స్థుతియాగము మీ భాషలో ఎలా ఉంటుందో చెయ్యండి అన్నా హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా ఓ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ బలముతో ఓ 
ఏడు మాసాలు ప్రభువా మమ్మల్ని సజ్జీవుల లెక్కలో ఉంచావు ఏడు మాసాలు ప్రభువా మా కుటుంబాల్లో మా గృహాల్లో మా ప్రియులైన వారిని అందరినీ సజ్జీవుల లెక్కలో ఉంచావు ఏడు మాసాలు మా కుటుంబాల్లో ప్రభువా కన్నీరు దుఃఖం లేకుండా చేసావు అందుకు దేవునికి ఏం చేయాలంట స్థుతియాగము చేయాలంట నంబర్ వన్ మహోన్నతికి నెంబర్ టూ ఏం చేయాలంట మహోన్నతునికి మహోన్నతునికి నీ మృక్కు బళ్ళు చెల్లించాల మహోన్నతునికి నీ మృక్కు బళ్ళు ఇన్ టైం ఏం చేయాల ఇన్ టైం ఇన్ టైం ఇప్పుడు కార్ ఇన్స్టాల్మెంటో లేకపోతే ఇల్లు ఇన్స్టాల్మెంటో లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ ఇన్స్టాల్మెంటో ఉందనుకోండి దానికి ఏముంటుంది బజాజ్ ఫైనాన్స్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏముంటుంది ఈఎంఐ ఉంటుంది ఏ డేట్కు ఉంటుంది జనరల్గా ఒకటో తారీఖు రెండో తారీఖు ఐదో తారీఖు లాస్ట్ కరెక్ట్గా టైంకి బ్యాంకుల బ్యాలెన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది చెక్ బౌన్స్ అవుతుంది అవుతుందా చెక్ బౌన్స్ అయితే ఊకుంటారా ఏముంటుంది చెక్ బౌన్స్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి టైంకి నువ్వు మహోన్నతునికి నీ మురుక్కు బళ్ళు చెల్లించకపోతే ఏముంటుంది చెక్ బౌన్స్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి టైంకి దశంభాగం చెల్లించకపోతే చెక్ బౌన్స్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి టైంకి నీ నీ మృక్కు బళ్ళు నువ్వు మొక్కుకున్న మృక్కుబడి వెంటనే చెల్లించకపోతే ఏముంటుంది అని అంటే హుష్పటాకే అంటే ఫసాకేగా మృక్కు బళ్ళు చెల్లించకపోతే ఉషాంపూర్లో ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు అది తీసేసారు ఇప్పుడు 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 అంతా మాదాపూర్లోనే హాస్పిటల్ అని ఏం హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఏం హాస్పిటల్ అన్న అంతా హాస్పిటల్లే హాస్పిటల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అయిపోయినాయి మాదాపూర్ అంతా హలే లూయా బీ కేర్ఫుల్ మహోన్నతుకు నీ మృక్కు బళ్ళు చెల్లించుము చెల్లించాలి ఆ కింద వచ్చిన చదువుదాం ఈ రెండు చేసి ఏ రెండు చేసి స్థుతియాగం చేసి ఈ నెలంతా కాపాడినందుకు నీ మృక్కు బళ్ళు చెల్లిస్తే ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను కూర్చి మొరపెట్టుము నేను నిన్ను విడిపించేదను నంబర్ వన్ నేను నిన్ను విడిపిస్తాను ఏం చెప్పాలా సంఘం నేను ఆపత్కాలమున నీవు మొర పెడితే నేను నిన్ను విడిపిస్తాను అప్పుడు ఏం చేయాలి నీవు నన్ను మహిమపరిచేదవు స్తోత్రం చెప్దామా హలే లుయా దిస్ ఈ రెండు వచనాలు ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి సంఘస్థుడు ఈ మాసంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి మాటలు హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా సరే దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళ్దాం ఏజ్కేల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలు ఎన్నో నెల ఇది ఎన్నో నెల ఎయిత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్ చదువుదాం ఆరవ సంవత్సరం ఆరవ సంవత్సరం ఆరవ నెల ఆరవ నెల ఐదవ దినమున ఐదవ దినమున నేను నా ఇంట కూర్చుని ఉండగా నేను నా ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు యూదా పెద్దలు యూదా పెద్దలు నా ఎదుట కూర్చుని ఉండగాను ఒకసారి చూడాల ఎట్లా ఏజ్కేలు ఏమంటున్నాడు నేను నా ఇంట్లో కూర్చున్నా నేను నా ఇంట్లో కూర్చున్నా నేనేమంటున్నా అంటే నేను మీ ముందు నుంచున్నా మీరు నా ముందు కూర్చున్నారు అర్థమవుతుందా నేను కూర్చోలా సేమ్ దిస్ వాజ్ ద ఇన్సిడెంట్ హెచ్కేలు చెప్తున్నాడు హెచ్కేలు ఆరో నెలలో అంటే ఎనిమిదో మాసంలో ఎనిమిదో మాసంలో హెచ్కేలు తన ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు యూదా పెద్దలు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారంట యూదా పెద్దలు అని అంటే సమ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ పెద్దలు యూదా పెద్దలు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారంట వాళ్ళు ఇట్లా ఎదురు బదురు కూర్చొని మాట్లాడుతున్న సమయంలో ప్రభు అయిన యహోవా హస్తము నా మీదికి వచ్చాను ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగున గాక హలే లూయా దట్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ లార్డ్ దట్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ లార్డ్ ఫెల్ అపాన్ మీ దేవుని హస్తము నా మీద పడింది అంటాడు హెచ్కేల్ నా మీదకు వచ్చాను ఈజ్ డిఫరెంట్ రైట్ పడింది అని అంటే కొంచెం బరువు పడ్డదా పడింది హలూయా రెండో వచ్చిన చదువుదాం అంతటా నేను చూడగా అంతటా నేను చూడగా అగ్నిని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడి జాగ్రత్తగా వినండి అగ్నిని పోలిన ఆకారము అగ్నిని పోలిన 
ఆకారం అంటే ఒక మనిషి ఒక మనిషి ఎలాగంటే ఒక అగ్ని రూపంలో ఒక మనిషి ఎలా ఉన్నాడంటే అగ్నిలాగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను తెల్ల సొక్క తెల్ల ప్యాంట్ వేసుకున్నా ఒకటి నల్ల సొక్క నల్ల ప్యాంట్ వేసుకుంటాడు ఆకారం అంతే కదా ఆకారం అపీరియన్స్ ఏజ్కేలు చూస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన దర్శనం ఏంటి అని అంటే అగ్ని లాంటి ఆకారం ఒకటి నాకు కనబడేను నాకు కనబడేను నడుము మొదలుకొని నడుము మొదలుకొని దిగువకు అగ్నిమయమైనట్టుగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా నడుము మొదలుకొని కాళ్ళ వరకు అగ్నిమయమైనట్టుగాను నడుము మొదలుకొని నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనట్టుగా పైకి తేజోమయమైనట్లుగా ఎలాగంట బ్రైట్నెస్ ఓ మై గుడ్నెస్ అలే లూయా బ్రైట్నెస్ ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక కరుగుచున్న కరుగుచున్న అపరంజి అయినట్టుగాను ఆయన నాకు కనబడేను ఎవరు కనపడ్డారట ఎనిమిదో మాసం ఎనిమిదో మాసంలో దేవుని యొక్క హస్తం ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫెల్ అపాన్ ఎజకేల్ దేవుని హస్తం ఎవరి మీదకి వచ్చింది హెచ్కేల్ మీదకి వచ్చింది రెండవదిగా దేవుని యొక్క స్వరూప్యాన్ని ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు అలే లూయా దేవుని యొక్క స్వరూప్యాన్ని ఆయన ఆకారం ఎలాగుంది అని అంటే అగ్నిలాగుంది కాని ఆయన ఆకారం ఎలా ఉంది అగ్నిలాగుంది నడుము దగ్గర నుంచి కాళ్ళ వరకు ఎలా ఉంది అగ్నిలాగుంది నడుము మొదలు కాని పై వరకు తేజోమయమైనట్టుగా ఉంది కరుగుచున్న అపరంజిన అయినట్టుగా నాకు కనబడింది ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక అలే లూయా ఒకవేళ సంఘం లేకపోతే ఒక కుటుంబం ఐక్యతతో ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇలాంటి ఇలాంటి అనుభవాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక సంఘం అంతా కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నారు సంఘం అంతా ఎడతగక ప్రార్థన చేస్తున్నారు చిరసాలలో ఉన్న పేతులు ఏం చేయబడ్డాడు దట్ ఈస్ ద యూనిటీ దట్ ఈస్ ద యూనిటీ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో ఎక్కడుంటారో వారి మధ్య నేను ఉంటాను హెచ్కేలు యూదా పెద్దలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని హస్తం దిగి వచ్చిందట హాలలు యా దేవుని హస్తం దిగి ఆయన మీద పడ్డదట డబే వెళ్ళబడ్డ హాలలు దేవుని హస్తం వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడనంటే దేవుని యొక్క స్వరూప దర్శనాన్ని చేసుకుంటా ఉన్నాడు ప్రభువుకు మహిమ కలుగున గాక హలెలుయా ఈ ఎనిమిదో మాసంలో దేవుని యొక్క హస్తం మీ మీదికి వచ్చిన గాక ఈ ఎనిమిదవ మాసం ఇదిగో దేవుని యొక్క హస్తం మీ పరిస్థితుల్లోనికి వచ్చిన గాక ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క హస్తం మీ యొక్క వ్యాపారాల్లోనికి దిగి వచ్చిన గాక ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క హస్తం మీ యొక్క ఆర్థిక విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునును గాక ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క హస్తం మీ సమస్యలలో జోక్యం చేసుకునును గాక లెట్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ సర్కాంస్టెన్సెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నజరత్ నజరత్ నేసు క్రీస్తు నామలు ఆయన హస్తము దిగి వచ్చి మీ పరిస్థితులలో జోక్యం చేసుకునును గాక హలేలుయా నెంబర్ త్రీ వర్స్ త్రీ మరియు మరియు చెయ్యి వంటిది ఒకటి మరియు చెయ్యి వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి ఆయన చాపి నా తల వెంట్రుకలు పట్టుకొనగా నా తల వెంట్రుకలను పట్టుకొనగా ఏది మీ పక్కన ఉన్న తల వెంట్రుకలు పట్టుకోండి ఒకసారి జుట్టు పట్టుకోండి ఏది ఇట్టా ఏది ఇట్టేదో ఏది ఏదో జుట్టు ఎట్లా పట్టుకుంటారు చెప్పండి జుట్టు ఎట్లా పట్టుకుంటారండి ఏ స్ప ఏదమ్మా ఇక్కడ జడ ఇట్ల సమర్థిస్తున్నా అంటమ్మా మాయమ్మ ఏదో ఇట్టు ఇట్టు అంటుంది హెయిర్ స్టైల్ పాడవుతుందని జుట్టు ఇట్లా పట్టుకున్నాడట దేవుడు ఎలాగా ఇట్లా పట్టుకొని ఆత్మ ఆత్మ భూమి ఆకాశంలో మధ్యకు ఆత్మ జుట్టు పట్టుకొని భూమి ఆకాశముల మధ్యకు నెత్తి నన్ను ఎత్తి నేను దేవుని దర్శనములను చూచుచుండగా నేను దేవుని దర్శనములను చూచుచుండగా ఎరుషలేమునకు ఎరుషలేమునకు ఉత్తర వైపునున్న ఉత్తర వైపునున్న ఆవరణ ద్వారము దగ్గర ఆవరణ ద్వారము దగ్గర రోషము పుట్టించు విగ్రహ స్థానము రోషము పుట్టించు విగ్రహ స్థానములో నన్ను దించేను ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక పాయింట్ నెంబర్ త్రీ 
పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఈ ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు మిమ్మల్ని అటువంటి ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి నడిపించునుగాక మే గా టేక్ యూ టు ద హైయర్ 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 అండ్ హైయర్ అండ్ హైజ్ ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి ప్రభు మిమ్మల్ని భూమి ఆకాశముల మధ్యలోనికి ఉన్నతమైన స్థలములోనికి నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చినో యహో వల్లనే నాకు సహాయము కలుగును ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక నలభయో కీర్తన ఆఖరి వచ్చిన చదివినట్లయితే యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షిరాజు వలే పక్షిరాజు వలే పైకి ఎగురుదురు రెక్కలు చాచి ఎలాగంట రెక్కలు చాచి పైకి ఎగురుదురు అల యొక్క నడిచెదరు సమస్యలక స్తోత్రం చెప్దామా ఒకసారి పైకి పోతావా బురదలోకి పోతావా నువ్వు మనిషివా పందివా పంది అయితే బురదలోకి పోతే అది పైకి పోకర్లా మనిషి ఏం కోరుకుంటాడు కోరికలు ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయా లేవా హలోయా కోరిక సిద్ధించకపోతే హృదయము నొచ్చును మనోవాంచ జీవ వృక్షం కోరిక ఫలిస్తే తగ్గడ తగ్గడతా ఆ జజ్జనక జజ్జనక అంటుంది లేకపోతే ఏడ్చుకుంటే బ్రేస్ మొహాలు వేసుకొని ఉంటాం స్తోత్రం కలుగును గాక సో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ఈజ్ ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి లేవనెత్తును గాక పడిన నన్ను ఎత్తి కాదు ఎట్టబా పాట పాడడం కూడా వచ్చి సావట్లే లేవనేతి కాదు కొద్దిగా కొద్దిగా రా కొద్దిగా రిధం ఉండి సావాల పాటలో లేవనే ఏంటది యానాదోళ్ళు ఎరుగులోళ్ళు పాడినట్టు పాడుతున్నారు పడిన నన్ను లేవనేతి నన్ను నడిపించుము పడిన నన్ను లేవనేతి నన్ను నడిపించుము మధురమైన ప్రేమ చేత నన్ను నింపుము మధురమైన ప్రేమ చేత నన్ను నింపుము మధురం మధురం ఏసునామం మధురము మధురము ఏసునామం మధురం మధురం ఏసునామం అలల వలెను శ్రమలు కలిగిన నన్ను విడువకుము అలల వలెను ముందుండి మహిమ చేత నన్ను నింపుము ముందుండి మహిమ చేత నన్ను నింపుము మధురం ఏసునామం మధురము మధురము ఏసునామం మధురం మధురం ఏసునా అలేలుయా 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 యూసేపుని వాళ్ళ అన్నలు ఏం చేశారు కొట్టారు గుంటలో పడేశారు ఎక్కడ పడేశారు గోతిలో పడేశారు గోతిలో నుండి దేవుడు యోసేపుని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాడు సింహాసనం మీద ఒక ఎలాంటి హోదాలో కూర్చోబెట్టాడు అంటే ప్రధానమంత్రి హోదాలో కూర్చోబెట్టాడు చెప్పండి స్తోత్రం అంతవరకు అక్కర్లేదు కానీ అన్న మా సమస్యలన్నీ తీరిపోతే చాలు అని అనుకుంటున్నారు మనసులు ఎవడికి కావాలన్నా అంత సింహాసనం మా సమస్యలన్నీ తీరిపోతే చాలు మా అప్పులన్నీ తీరిపోతే నా పిల్లోడు పెళ్ళైతే చాలు నా పిల్లకి పిల్లోడు పుడితే హలలుయా అప్పులేం లేకుండా ఉంటే కారం మెతుకులన్నా తిని అని అనుకుంటున్నారు కదా కారం మెతుకులు ఎందుకు మంచి బిర్యానీ పెడతా అంటే దేవుడు కానీ మన ఆలోచన ఎంత సంకుచితమైన ఆలోచన అంటే ఈ సాల్లే అన్నట్టు ఉంటాం అందుకే సాల్లే అన్నట్టే ఉంటాయి మన పరిస్థితులు పైకి వెళ్ళి సావం మనం ఏంటో మరి హలేలుయా హలేలుయా కోరిక సిద్ధించటం వల్ల సిద్ధించకపోవట చేత 
నచ్చుతుంది కానీ ఈ మాసంలో దేవుడు మీ కోరిక నెరవేరుస్తాడు హలేలుయా 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 నాలుగో వచ్చినాను చూద్దాం అంతట లోయలు నాకు కనబడిన దర్శన రూపముగా అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దర్శన రూపముగా ఇస్రాయేలుల దేవుని ప్రభావము ఇస్రాయేలీయుల దేవుని ప్రభావము అచ్చట కనబడిను స్తోత్రం కలుగును గాక పాయింట్ నంబర్ ఫోర్ ఎనిమిదో మాసంలో దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రభు మనకు చూపించబోతా ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని అనగా ద గ్లోరీ ద గ్లోరీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్స్ నమ్మితే ఆమె అని చెప్పండి దేవుని ప్రభావమును మనం చూడబోతున్నాం హలేలుయా హలేలుయా పాయింట్ నెంబర్ వన్ పెద్దలు మొదటి వచ్చినంలోకి వచ్చా పెద్దలు ఇప్పుడు సంఘానికి పెద్దలు ఉన్నారా లేరా ఉన్నారా లేరా కాకపోతే మనకి అది అదేం లేదనంటే దాన్ని ఏమంటారు ఓ లెటర్ హెడ్ కమిటీలు లేవు కానీ సంఘానికి కూడా కొంతమంది పెద్దలు ఉన్నారా లేరా చెప్పాలా ఉన్నారా ఇప్పుడు సత్యనారాయణ అంకుల్ పెద్దోడా అక్కురోడా ఏడు వచ్చిన అంకుల్ రాలేదా సత్యనారాయణ అంకుల్ వచ్చినట్లేడే రాలా జానన్న మా తల్లి గారు పెద్దదా కాదా పెద్దదా యంగ్ టీనేజా సరోజిని మమ్మీ రూతు జ్యోత ఆంటీ సుభాషిణి ఆంటీ నిర్మలక్క మా అమ్ముడు ఆంటీ వీళ్ళందరు పెద్దలా కాదా మరి శకుంతల అందరికంటే పెద్దది పెద్దనోరు శకుంతల తెలీదా అనుష్క పోని అయ్యా శకుంతల కంటే అనుష్క అంటేనే ఎక్కువ మంది పాపం అనుష్కకి బాగాలేదంట ఏమైంది వాంతులా విరోచనాల రెండా లేలుయా ఏమేంది ఉన్నదో ఊరెళ్ళి మరి అసలే వర్షాకాలం అయితే అదే ఎవరో చనిపోతే వెళ్ళిందంట పాపం వాంతులు విరోచనాలంట ప్రార్థన చేయమని ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంపించారు హలే లూయా హలే లూయా పెద్దలా కాదా ఇప్పుడు కుమార్ స్వామి ఆ తర్వాత కృష్ణంకులు పెద్దలా కాదా మీ పేర్లు చెప్పలేదని ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి మీరంతా పెద్దలే నేనే బచ్చాగాండి పోని హలే లూయా కొంతమంది పెద్దలు తెలుసుకుంటే వాళ్ళు ఈరోజు సంఘంలో లేరు చాలా బాధ వేస్తుంది కృష్ణ అంకుల్ని తెలుసుకున్నప్పుడల్లా నాకు బాధ వేస్తుంది ఆయన తెలుసుకున్నప్పుడల్లా నేను ఇంట్లో పర్సనల్గా తెలుసుకున్నప్పుడల్లా నాకు బాధ వచ్చేస్తుంది ఎందుకనంటే ఆయన ఉంటే ఒక బలం ఆయన ఉంటే ఒక బలగం ఏ పదం 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 ఆయన ఉంటే ఒక హడావిడి కృష్ణ అంకులు ఉంటే ఒక హడావిడి హలే లూయా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ తెలుసుకున్నప్పుడు మన మధ్యలో ఉండనందుకు నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది ప్రభు మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా ఇస్రాయేలీల పెద్దలతో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు దేవుని హస్తము ఎవరి మీద పడ్డదట అలే లూయా దేవుని హస్తం యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసా దేవుని యొక్క హస్తం పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ హ్యాండ్ దేవుని యొక్క హస్తం ఎలాంటిది బలమైనది ఇట్స్ సో పవర్ఫుల్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఆయనకి భూలోకంలో అసాధ్యమైంది ఏది అలే లూయా నేను సర్వ శరీరులకు దేవుడును భూలోకంలో నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉందా మన ముందున్న సమస్య మనకు అసాధ్యమే మన ముందున్న అప్పు కట్టడం మనకు అసాధ్యమే మన ముందు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడం అసాధ్యమే మనం ఒక కారు కొనుక్కోవడం అసాధ్యమే ఒక పిల్ల పెళ్లి చేయడం అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యము దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన పదమూడవ వచ్చినం ఆయన హస్తం గురించి ఒక మాట చదువుకుందాం ఇట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ హ్యాండ్ పవర్ఫుల్ హ్యాండ్ కీర్తనల గ్రంథం ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన పదమూడవ వచ్చిన పరాక్రమము గల బాహువు పరాక్రమము గల బాహువు కలదు ఎలాంటి ఎలాంటి హస్తం అంటాయింది పరాక్రమము గల బాహువు నీకు కలదు నీ హస్తము బలమైనది నీ హస్తము బలమైన బలమైనది నీ దక్షిణ హస్తము నీ దక్షిణ హస్తము ఉన్నతమైనది ప్రభు స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా ఒక చిన్న వచనంలో ఒకే ఒక వచనంలో రెండు లైన్స్ వచనంలో హలలుయా మూడు సార్లు ఆయన హస్తం గురించి ప్రస్తావించబడుతుంది అని అంటే యు జస్ట్ హిమాజిన్ హౌ పవర్ఫుల్ ఈజ్ హిస్ హ్యాండ్ పరాక్రమము ఇది ఎక్కడ చూపించబడుతుంది అని అంటే నీ జీవితంలో ప్రతి పోరాటాన్ని ఆయన చేస్తాడు ఎందుకంటే దావిదేమంటాడంటే యుద్ధము 
Hallelujah. The battle belongs to Hallelujah. You are every battle. Whatever the battle you are facing in your life today, ni jivitan lo ye porata ni ye yudhan ni nu cheyal an kunte na vo dani jain chale kapotu na vo adi parakrama mugala bahu valana ni ku jayan ni anugrahistaru prabhu ku mahima kalugunu gaka. Hallelujah. Whatever the war you are in, ye vidamai na yudham lo unna sare. Devu ni hastamu. పరాక్రమ గలది నేను ఓడిపోతున్నానని భయపడుతున్నావా దేవుని పరాక్రమ గల హస్తము నీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక నీ హస్తము రెండో మాట నీ హస్తము యువర్ హ్యాండ్ హలలుయా స్ట్రాంగ్ ఈజ్ దై హ్యాండ్ స్ట్రాంగ్ ఈజ్ దై హ్యాండ్ నీ హస్తము బలమైనది బలమైనది దౌ హ్యాజ్ అ మైటీ ఆమ్ and thy hand is very strong hallelujah and number 3 ni dakshina hastamu ni dakshina hastamu unnatamainadi and high is thy right hand aina dakshina hastam anta ante high hallelujah prabhu naamaniki mahima kalugunu gaaka so devuni hastamu number 1 powerful number 2 his hand is a blessing hand ఆయన హస్తము ఎవరి మీద కన్నా వస్తే అది నీ మనవి నీ ప్రార్థన అంగీకరించి జవాబునిచ్చే హస్తం అట స్తోత్రం కలుగును గాక హలేలు ఈ రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం థ్యాంక్ యూ జీజస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆజ్ఞ బట్టి రాజును అధిపతులను రాజులు అధిపతులు అధిపతులు చేసిన నిర్ణయమును నెరవేర్చినట్లు యూధాలోని వారికి యూధాలోని వారికి మనస్సు ఏకము చేయుటకై యూధాలోని వారికి మనస్సు ఏకము చేయుటకై దేవుని హస్తము వారికి తోడ్పడెను దేవుని హస్తము హలలుయా దేవుని హస్తము వారిని మనస్సు ఏకము చేయడానికి తోడ్పడింది అట ఎవరి మనస్సు ఏకం చేయడానికి తోడ్పడింది అని అంటే పది పదకొండు వచనాల్లో మనం చదువుతాం అక్కడ కొన్ని గ్రూపుల మనుషులు ఉన్నారు హలలుయా అంచవాండ్రు అంచవాండ్రు జబులోను దేశము వరకును జబులోను అంచవాండ్రు జబులోను దేశము వరకు ఎఫ్రాయము మనశ్యల దేశంలో ఉన్న ఎఫ్రాయము మనశ్య దేశములో ఉన్న ప్రతి పట్టణమునకును ప్రతి పట్టణమునకు పోయిరి గాని పోయిరి గాని అచ్చట వారు అచ్చట వారు ఎగతాలి చేసి వారు ఎగతాలి చేసి వారిని అపహసించి స్తోత్రం కలుగును గాక అపహసించి అయినను అయినను ఆషేరు ఆషేరు మనస్సే మనస్సే జబులోను జబులోను దేశంలో వారి దేశముల దేశముల వారిలో నుండి కొందరు కృంగిన మనసుతో కొందరు కృంగిన మనసుతో వచ్చి మీరు కొంచెం బాగా ముందుకు జరగండి మళ్ళా మాట్లాడుకుందాం ధన్యము ఎంతో ధన్యము జరగట్లా మీరు ఇట్టిట్టు అంటున్నారు అంతే ధన్యము ఎంతో ధన్యము ఏ సయ్యను త్వర త్వరగా పితామ ఇహ మందున పరమందున నూరు రెట్లు ఫల అమ్మా రండి బయట ఉన్నంతా లోపల రండి నూరు రెట్లు ఫలముండు వారే ధన్యులు తో ధన్యులు వారే ధన్యులు ధన్యము ఎంతో ధన్యము ఈ సయ్యను కలిగిన అయిపోయినారా జాన్ హలేలుయా ఇంకా ఎవరన్నా వస్తే లోపల పంపి ఓకే మీ కూతురు ఏడుస్తుంది కాబట్టి నువ్వు అక్కడ గేట్ దగ్గర మంచి వాలంటీర్లు నాకు కనపడుతున్నావు కూతురు నడుచుకుంటా ఓకే సరే లోకల్ పంపి హలేలుయా హలేలుయా ఆయన అయినను ఆశేరు మనసే జబులోను దేశముల వారిలో నుండి కొందరు కృంగిన మనసుతో ఎరిసలేము కృంగిన మనసుతో వచ్చారట హాలెలుయా కృంగిన మనసుతో వీళ్ళు ఒక న్యూస్ తీసుకెళ్లారు అంచవాళ్ళు అంటే న్యూస్ మెసెంజర్స్ మెసెంజర్స్ అంచవాళ్ళు అంటే మెసెంజర్స్ ఏం మెసెంజర్స్ అంటే అందరూ ఎరుసలేముకు రావాలి ఎరుసలేములో ఒక పస్కా పండుగను మనం ఆచరించాలి అని ఒక మెసేజ్ పంపితే వాళ్ళు ఏం చేసిరు అని అంటే వాళ్ళని ఎగతాలు చేశారు ఏమని ఎగతాలు చేశారు ఓ పండగ పండగ 
ఏడిసారులే దండగ ఏంటది పండగ చేసారులే పండగ ఓ మాలో పండగ చేసారులే హలే లూయా పండగ దండగ అనుకునే వారికి ఏం మిగులుతుంది అంటే ఆఖరికి బొచ్చ మిగులుద్ది ఏం మిగులుద్ది చెప్పాలి బొచ్చ మిగులుద్ది ఏం చేస్తారు బొచ్చతో అడుక్కు తింటారు హలే లూయా పండగ ఉపవాస ప్రార్థనలు కూడా పండగే మరి అలా దండగ అనుకునే వారికి కూడా బొచ్చే హలే లూయా పర్లేదు చెప్పండి హలే లూయా ఈ నెల రానోళ్ళని క్షమించండి ప్రభా వచ్చే నెల క్షమించొద్దు ప్రభా ఆమెన్ నేను గట్టిగా ఆమెన్ ఏది గట్టి మేళ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను గట్టి ఆమెన్ హలే లూయా పండగ దండగా అనుకునే వారికి ఏం మిగులుద్ది బొచ్చే చిప్ప ఏంటి చెప్పాలా చిప్ప హలే లూయా కృంగిన మనసుతో ఎలాంటి మనసుతో వచ్చారట ఎగతాలు చేశారు అపహాస్యం చేశారు ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడ గడిచిన మాసములన్నిట్లో ఎగతాలి చేయబడుతున్నావా అపహాస్యం చేయబడుతున్నావా కృంగిన మనసుతో ఉన్నావా దేవుని హస్తం ఈ మాసంలో నిన్ను బలపరచబోతుంది హలే లూయా ఈడ ఈడ అంతరా ఎట్ట ఎట్ట చూస్తారు చెప్పండి ఈడ ఈడ అంతరా అదే మనం అడుక్కునే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాడు ఎలా చూసేవాడు ఈడ అరే ఈ రోడ్డు మీద వ్యాపారం చేసుకున్నాడు కదా ఈడు అబ్బో హలే లూయా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కృ అలా ఎగతాలు చేయబడుతున్నావా అరే నీ అరే యు ఆర్ లిటిల్ నువ్వు నా ముందు ఎంత అని అవమానపరచబడుతా ఉన్నావా కమాన్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ హ్యాండ్ అండ్ లిఫ్ట్ యూ అప్ దేవుడు తన హస్తాన్ని ఇచ్చి నేను లేపబోతా ఉన్నాడు నమ్మితే ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్పండి హలే లూయా ఎందుకనంటే దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది విసర్జించబడిన రాయి విసర్జించబడిన రాయి లేక వెలివేయబడ్డ రాయి గోయింగ్ టు బికమ్ అ కార్నర్ స్టోన్ హలే లూయా నీ కుటుంబంలో నీ వ్యాపారంలో నీ ఉద్యోగంలో నీ సమాజంలో ఒకవేళ నువ్వు విసర్జింపబడ్డావా దేవుని హస్తము తోడుగా నీకు రాబోతుంది హలే లూయా దేవుని హస్తం నీకు తోడుగా రాబోతుంది దేవుడు నేను లేవనెత్తబోతా ఉన్నాడు హలే లూయా హలే లూయా నాశనకరమైన దొంగ ఊబిలో నుండి జిగటలో నుండి మంటిలో నుండి ప్రభు నిన్ను లేవనెత్తబోతా ఉన్నాడు మునిగిపోతున్న జీవితాన్ని తిరిగి లేవనెత్తబోతా ఉన్నాడు దేవుని హస్తం నీకు తోడుగా రాబోతుంది అది బలమైన హస్తం ఏం హస్తం ఆయన చాచిన చేతితో ఇస్రాయిల్ని అవుట్ స్ట్రెచ్ ఆమ్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ఏమనంటుంది చాచిన బాహు ఏదంటే చాచిన చేయి అది మనం అనుకుంటూ ఉంటాం చాచి పెట్టి కొడితే గూబా ఎలా అంటుందంట హాలే లూయా ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాక్ అవుతాం అంతకంటే గొప్ప హ్యాండ్ ఇది మరి చాచి పెట్టి కొడితే గూబా గులాబ్ జామ్ అవ్వాలి అంతే ఏమవ్వాలి గోప గులాబ్ జామ్ అవ్వాలి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన చాచిన చేతితో ఇస్రాయేలీలుని ఐగుప్తులో నుండి బయటికి నడిపించాడు ఎర్ర సముద్రం నుండి దాటిచ్చాడు అక్కడి నుంచి యోర్ధాను దాటిచ్చాడు అక్కడి నుంచి ఎరుకో గోడలు కూల్చాడు అక్కడి నుంచి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలో ప్రవేశింపజేశాడు ప్రభునామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా గాడ్ విల్ లీడ్ యూ ఎగతాలైపోతున్నావా హలే లూయా ఎగతాలు చేస్తున్నారా స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా అపహసించబడుతున్నావా దేవుని హస్తం నీకు తోడుగా రాబోతుంది నీ కృంగుదల్ల నుండి దేవుడు నిన్ను లేవనెత్తబోతా ఉన్నాడు హాలే లూయా దేవుని హస్తం ఎలాంటిది ఇట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ హ్యాండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంఫర్టింగ్ హ్యాండ్ అండ్ థర్డ్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ పనిషింగ్ హ్యాండ్ హాలే లూయా నువ్వెన్ని తైతక్కలాడినా చూసుకుంటూ ఉండ నీకే దేవుడు నీలాంటి నాలాంటి మనిషి కాదు దేవుడు మౌనముగా ఉండడు అరే ఈడ ఆగడాలు మరీ ఎక్కువైపోతున్నాయిరా ఈడ ఆగడాలు ఒరే మారుతాడు మారుతాడంటే ఇంకా ఈడు మారట్లేదురా హలే లూయా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే తొక్కి ఏం చేస్తాడు దేవుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినకపోతే ఎన్నిసార్లు గద్దించిన నువ్వు వినకపోతే ఏం జరిగిద్దంట హఠాత్తుగా 
జాగ్రత్త బి కేర్ఫుల్ బి కేర్ఫుల్ బి కేర్ఫుల్ హలలుయా దేవుని హస్తము దండిచ్చే హస్తం ఎలాంటిది హలలుయా చూస్తూ చూస్తూ ఏమి ఊరుకోదు చూడండి ఋతు ఏమంటుంది అనంటే ఋతు ఒకటి పదమూడులో దేవుడు నాకు విరోధి ఆయను ఏమంటుంది దేవుడు నాకు దేవుని హస్తము నాకు విరోధమాయను అంటుంది స్తోత్రం కలుగునుగాక ఎందుకు విరోధమైంది అని అంటే బెత్లహేములో నుండి ఈమె ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఏమండి ఏం అవసరము బెత్లహేములో ఉండొచ్చుగా హలే లూయా తీసుకొని వెళ్ళి ఏదో పొడిసేద్దాం అనుకొని ఏమయ్యా ఇక్కడ కాదు మనం ఉండాల్సింది ఇక్కడ కాదు అక్కడికి వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకుందాం దా వెళ్ళింది వెళ్ళాక అక్కడ ముగ్గురు చనిపోయారు ఇద్దరు కొడుకులు తన భర్త పెనిమిటి అందరు చచ్చిపోతే ఒక్క దెబ్బకి ఇంట్లో అందరూ ముండ మూపలే ఎవరు ఒకేసారి ఒకే ఇంట్లో అందరూ తెల్ల చీరలు కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఒక్కసారి అందరి తాడు తెగిందా తెగలేదా హలేలుయా హలేలుయా అప్పుడు ఏమంటుంది అంటే ఆమె స్టేట్మెంట్ ఏమంటుంది అంటే హలేలుయా యహోవా నాకు యహోవా నాకు అంతకుముందు ఆమె పేరేం పేరు నయోమి అంటే అర్థం ఏంటి స్వీట్ ఏంటి మధురము కానీ దేవుడు ఒకే ఒక్క దెబ్బతో ఆమె జీవితాన్ని ఏమైపోయింది గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ హర్ లైఫ్ బిటర్ గాడ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ హర్ లైఫ్ ఇన్ టు బిటర్ షేద్ అయిపోయింది ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా యోపు గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినం యోపు గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినం యోబుకి ఒక ఐదు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి యోబుకి ఒక ఫైవ్ క్వాలిటీస్ అనొచ్చా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనొచ్చా ఎస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యోబుకి ఒక ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అలాంటి యోబు ఏమంటాడు అని అంటే యోబు గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన హస్తము నన్ను మొత్తయున్నది దేవుని హస్తము నన్ను మొత్తయున్నది ఏమంటున్నాడు యోబు చెప్పాలి ఏమంటున్నాడు యోబు కమన్ కమన్ సమ్ టెల్ మీ ఏమంటున్నాడు యోబు ఇప్పుడు యోబు గ్రంథం మొత్తి ఉన్నది జాలిపడుడి నా స్నేహితుల నా స్నేహితులారా నా మీద జాలిపడుడి ఎవడన్నా చూస్తాడా మొత్తం పోయినాక ఎవడన్నా ఏమండి మీ ఇంటికి వస్తే ఏం పెడతావు మా ఇంటికి వస్తే అది హ్యూమెన్ సైకాలజీ అది హ్యూమెన్ సైకాలజీ మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తావు మీ ఇంటికి వస్తే ఏం పెడతావు యోబు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తన స్నేహితులతో అడుగుతున్నాడు అరే నా మీద అమ్మో వీడి దగ్గరికి వెళ్స్తే వీడి గజ్జి నాకు వస్తుందేమో అప్పటికి యోబు పరిస్థితి ఏంటి గోనె పట్ట కట్టుకొని బూడిదలో కూర్చొని బూడిది జల్లుకొని ఏం తీసుకున్నాడు చిల్ల పెంకు తీసుకొని గిటార్ కొడుతున్నాడు చిల్ల పెంకు తీసుకొని గిటార్ కొడుతున్నాడు వాళ్ళంతా రసి కురుపులు మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఎవడన్నా వస్తాడు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎవడన్నా దగ్గరకు వస్తాడా ట్వంటీ ట్వంటీ మన అందరినీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆడేసింది ఎవడన్నా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడిండా భార్య భర్తతో మాస్క్ తల్లిదండ్రుల పిల్లలతో మాస్క్ డిస్టెన్స్ మాస్క్ డిస్టెన్స్ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఇంకా శానిటైజర్ ఎవరన్నా మాట్లాడిరా చెప్పండి ఈ కరోనాకే మాట్లాడకపోతే యోబు బాగా బతికినాడు ఎలా ఎట్లా బతికినాడు చెప్పాలి ఎట్లా బతికినాడు యోబు ఎట్లా బతికినాడు బా బహుబాగా బతికినాడు అసలు యోబు దగ్గరికి అప్పుడు అప్పుడు బాగా డిన్నర్లకి బాగా వచ్చేటోళ్ళు విందులు వినోదాలకి బాగా వచ్చేటోళ్ళు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు డిన్నరే ఏడుగురు ఏడుగురు కుమారులు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ఇంట్లో డిన్నరే ప్రతి డిన్నర్కి వాళ్ళ ముగ్గురు వాళ్ళకున్న ముగ్గురు కూతుర్లను పిలిచేటోళ్ళు అంటే అన్నదమ్ములు ఎందుకంటే అక్క చెల్లెలను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలే అన్ని దావత్లలో అందరు ఉన్నారు అన్ని ఉన్నప్పుడు అందరు ఉంటారు కానీ ఏమి లేనప్పుడు అరే వీడు వస్తుండ్రా పుసుక్కున వీడు వెయ్యి రూపాయలు అడుగుతాడేమో కానీ వీని కోసం ముందే ఒక స్టోరీ రెడీ చేసి పెట్టుకుందాం రైటా రాంగా రైటా రాంగా హలే లూయా అన్నీ ఉన్నప్పుడు అందరు వస్తారు కానీ నష్టపోయినప్పుడే ఎవడు రాడు ప్రభునామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా సరే 
దేవుని హస్తం ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ సంబడి టెల్ మీ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ హ్యాండ్ ఇట్ ఈస్ అ మైటీ హ్యాండ్ ఇట్ ఈస్ అ హై హ్యాండ్ అండ్ నెంబర్ టూ దేవుని హస్తం మనల్ని బలపరిచే హస్తం నెంబర్ త్రీ దేవుని హస్తం మాట వినకపోతే నా దుడ్డు కర్ర ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదా దుడ్డు కర్ర ఉంటుందా ఉండదా గొర్రెల కాపర్ దగ్గర ఎత్తాలా వద్దా ఎత్తాలా వద్దా చెబితే వినకపోతే షడంగా చూస్తామంటావు ఆ షడిపోతే తట్టుకోలేం కాబట్టి బెత్తము వాడని వాడు కుమారునికి బెత్తము వాడని వాడు కుమారునికి విరోధి అలాగని చచ్చిపమ్మని శపించొద్దట రెండు ఈప్ మీద వేసి వాడిని బాగు చేయాలి కానీ సచ్చినోడు అరే సచ్చినోడు అయిట్రా అరే ఆ యదోని పిలవండ్రా అలా పిలవకూడదు పిల్లల్ని హలెలుయా దేవుని హస్తం యోబు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ఇంతటి యోబు ఇలాంటి యోబు మీదకి దేవుని హస్తం దిగి వస్తే ఈ ఐదు క్వాలిటీస్ ఐదు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈ ఐదు గుణ లక్షణాల్లో ఒక లక్షణం మనకు ఉండి సచ్చిందా అని అడుగుతా ఉన్నా హలెలుయా ఊజు దేశమందు యోబు అని ఒక మనుషుడు ఉండేను అతడు యథార్థవర్తనుడు ఎనిమిదో వచనం అందుకు అందుకు యహోవా అందుకు యహోవా అందుకు యహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఎవరే ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నావురా అంటే అటు ఇటు తిరిగి వస్తున్నాడు అంట గాలుడు ఎవడిడు గాల్స్ వచ్చినాడు ఎవడండి గాల్స్ వచ్చినాడు అటు ఇటు భూమి మీద తిరిగి వస్తానంట ఎవడి కొంప కూలుద్దామా అని తిరిగి వస్తున్నాడంట ఎవడు తేరగా ఉన్నాడా అని తిరిగి వస్తా ఉన్నాడట హలేలుయా నా సేవకుడు అతడు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచన నంబర్ వన్ అతడు అతడు యథార్థవర్తనుడు చెప్పండి ఒకసారి అందరు యథార్థవర్తనుడు నోరు నోళ్ళందరు చెప్తే దేవుడు మీకు యథార్థతను ఇచ్చును గాక యథార్థవంతుడు నెంబర్ టూ న్యాయవంతుడు భయభక్తులు కలిగిన వాడు చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు అతని వంటి వాడు ఎవడు లేడు స్తోత్రం కలుగున గాక హలేలుయా మై సర్వెంట్ జోబ్ దేర్ ఈస్ నన్ లైక్ హిమ్ ఇన్ ద ఎర్త్ అ పర్ఫెక్ట్ అప్రైట్ ఫియర్ఫుల్ హలేలుయా అండ్ ఎస్ కెవత్ ఈవిల్ చెడుతనమును స్తోత్రం హలేలుయా నీ వంటి వాడు ఒక్కడును లేడు నీవే దూతగనములు నిత్యము కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా నిన్న నేడు స్తుతి ఆరాధన రాధన స్తుతి ఆరాధన రాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన అబ్రాము సాకును బలిచిన ఆరాధన అబ్రహాము సాకును బలిచిన ఆరాధన రాళ్లతో చంపబడిన స్థపను వలె ఆరాధన రాధ అందరూ స్వరమెత్తి ప్రభుని స్థుతిదాం దేవుని మహిమ దేవుని దర్శనం దేవుని ప్రభావం దేవుని హస్తం మన మీదికి దిగి వచ్చులాగున ప్రభుని స్థుతిదాం అందరూ నోరు తెరిచి ఆరాధన రాధన స్తుతి స్వరమెత్తి అందరూ నోరున్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రాభుని స్థుతి దాం హాలెలుయా హాలెలుయా ఏమే ఆరాధన స్తుతి ఆ నోరు తెరిచి స్వరమెత్తి బిగ్గరగా ఆరాధన 
ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನಾ ಅಲ್ಲೂಯ ದಾನಿಯೇಲು ಸಿಂಹ ಬೋನುಲು ಚೇಸಿನ ಆರಾಧನ ವೀದುಲಲು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿನ ದಾವಿದು ಆರಾಧನ ದಾನಿಯೇಲು ಸಿಂಹ ಬೋನುಲು ಚೇಸಿನ ಆರಾಧನ ವೀದುಲಲು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿನ ದಾವಿದು ಆರಾಧನ ಅವ ಮೀನು ಕದಿಯ ಮುಂದು ಜರ್ಗಂಡ ಅರ್ಣ ಮುಂದು ಜರ್ ಇತರ ಅರ್ನಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಗುಸೂರು ಇಂಕಾ ಇಂಕಾ ಅಮ್ಮ ಆರಾಧನ ಇಂಕಾ 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 ಆರಾಧನ ಸ್ತುತಿ ಆರಾ ಆರಾಧನ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನ ಆರಾಧನ ಸ್ತುತಿ ಬಯಟ ಕೂರ್ಚುನ ವಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೋಪಲ ವಚ್ಚಿಂದ ದೇವುನಿ ಹಸ್ತಂ ಇನ್ನಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ನಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉನ್ನ ಯೋಬುನೇ ಮೊತ್ತಿಂದಿ ವೀಟಿಲೋ ಒಕ್ಕಟನ್ನ ಮನಕುಂದ ಒಕ್ಕಟಿ ಕೊಂಚಂ ಆಲೋಚನೆ ಚೇಸ್ಕೋವಲ್ಸಿಂದಿಗಾ ಗೋರ್ತಾವನ್ನ ಹಲಲೂಯ ದೇವುನಿ ಹಸ್ತಂ ವಚ್ಚಿಂದಟ ರೆಂಡೋದಿ ದೇವುನಿ ಹಸ್ತಂ ರೆಂಡೋ ವಚ್ಚನ ಮೇಚ್ ಕೇಲ ರೆಂಡೋ ವಚನ ಎನಿಮಿದೋ ಮಾಸಂಲೋ ದೇವುನಿ ಹಸ್ತಮು ಹೆಚ್ ಕೆಲ ಮೀದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂತಟ ನೇನು ಚೂಡಗಾ ಅಂತಟ ನೇನು ಚೂಡಗಾ ಅಗ್ನಿನಿ ಪೋಲಿನ ಆಕಾರಮು ನಾಕು ಕನಬಡೆ ಅಗ್ನಿನಿ ಪೋಲಿನ ಆಕಾರಮ್ ಎಲಂಟ ಆಕಾರಮ್ ಅಗ್ನಿನಿ ಪೋಲಿನ ಆಕಾರಮ್ ಮನ ಸಂಘಂ ಲೋಕ ಸಹೋದರಿ ಉಂಡೇದಿ ಆ ಸಹೋದರಿಕಿ ಏಮ ಆಕಾರಾಲು ಗಣಪಡೇಟಿ ಅಂತೇ ಎಪ್ಪುಡು ನಲ್ಲ ಕಾಕಿ ನಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಲಂಗ ನಲ್ಲ ಚೀರ ದರ್ಶನಾಲ್ಲೋ ಗಣಪಡೇಟಿ ಒಕ ಸಹೋದರಿ ಉಂಡೇದಿ ಓನ್ಲಿ ನಲ್ಲಯೇ ಒಕ್ಕಸಾರನ್ನ ತೆಲ್ಲಕಾಕಿ ಪೌರಂ ರಾಧಾ ಅನ್ ಅಡಿಗೆ ನೇನು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ಪುಡು ನಲ್ಲ ಕಾಕಿ ನಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಬ್ರಾ ಅಂಟದು ಗಸೊಂಟಿ ಫೇಕ್ ದರ್ಶನಾಲು ದಯಚೇಸಿ ಎವರನ್ನ ಎವರಿಕನ್ನ ಚೆಪ್ಪಿತೆ ನಮ್ಮ ಕೂರಿ ಮೀಗ ದಾಂಡಂ ಬೆಡ್ತಾ ಮೀಗ ದಾಂಡಂ ಬೆಡ್ತಾ ಮನ ಚರ್ಚಿಲ ಮನ ಪ್ರವಕ್ತಲು ಉನ್ನರು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರವಕ್ತ ಸುನೀತ ಉನ್ನರು ತರ್ವಾತ ಪ್ರವಕ್ತ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ ಉನ್ನಡು ನೇನು ಪ್ರವಕ್ತನನ್ನು ನೇನು ಜೆಪ್ಪ ನಾ ಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ವರಕೆ ಏಡು ವರಕು ಟೀಚಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಾ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಾ ಪನಿ ಕಾಪರಿ ನೇನು ಕಾಪರಿ ಗೊರ್ಲ ಕಾಪರಿ ನಾ ಚೇತ್ಲೇ ಉಂಟದನಂಟೆ ಎಪ್ಪುಡು ಒಕ ಕತರ್ ನಾ ಕರ್ರು ಉಂಟದಿ ಹಲಲೂಯ ಕತರ್ ನಾ ಕರ್ರು ಉಂಟದಿ ಜಾಗ್ರತ್ತ ಎನಕ ಪೋತೆ ಎನಕ ಇಡ್ಲಿಲ್ ಒಲಗುತೈ ಜಾಗ್ರತ ಹಲಲೂಯ ಹಲೇಲೂಯ ಹಲೇಲೂಯ ಅಂತಟ ನೇನು ಚೂಡಗ ಅಗ್ನಿನಿ ಪೋಲಿನ ಆಕಾರಮ ನಾಕು ಕನಬಡೆನು ನಡಮು ಮೊದಲು ಕೊನೆ ದಿಗುವ ವರಕು ಫಾಯರ್ ಅಗ್ನಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ಕಡಿಗಿ ಅಗ್ನಿ ನಡುಮು ನುಂಚಿ ಪೈಕಿ ತೇಜೋಮಯಮೈನಟ್ಲುಗಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಒಕ ರಕಮೈನ ವೆಲುಗು ಹಲಲೂಯ ರೂಪಾಂತರ ಕೊಂಡ ಮೀದಿಗೆ ಬೋಯಿನಪ್ಪುಡು ಶಿಷ್ಯಲ್ ಜೂಸ್ತುನರಂಟ ಆ ಅಂತಟಿ ವೆಲುಗು ವಲ್ಲೆಪ್ಪುಡು ಜೂಡ್ಲೇದಂಟ ಅಂತಟಿ ವೆಲುಗು ವಾಳ್ಳು ಎಪ್ಪುಡು ಜೂಡ್ಲೇದಂಟ ಲುಕಾಸು ವಾರ್ತ ರೆಂಡವ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಪದವ ವಚನಂಲೋ ಮನಂ ಗಮನಿಚ್ನಟ್ಲೈತೆ ಕೊಂದರ ಗೊರ್ರಲ ಕಾಪರಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂದು ಗೊರ್ರಲು ಕಾಸುಕನು ಚುಂಡಗ ವಾರಿ ಮೀದಿಕೆ ವೆಲ್ಲುಗೊಚ್ಚಿಂದಂಟ ಅಂದುಕು ವಾಲಂದರು ಬೈಪಡ್ಡಾರಟ ಸ್ತೋತ್ರಂಗಲುಗುನು ಗಾಕ ಪ್ರಭುವು ಮಹಿಮಾ ವಾರು ಚುಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಿಂಚನು ಪ್ರೀ ಸಾಹೋದರಿ ಪ್ರೀ ಸಾಹೋದರಡ ಎನಿಮಿದೋ ಮಾಸಮಲೋ ದೇವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಮಹಿಮಾ ದೇವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವಂ ಇದುಗೋ ಈ ಮಂದಿರಮಂತಯು ನಿಂಪ ಬಡುನು ಗಾಕ ಅಟ್ಟಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮೀರು ಚೂಚುದುರು ಗಾಕ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತಂಗ ದೇವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರಭಾವ ದರ್ಶನವನ್ನು ಚೂಚುದುರು ಗಾಕ ಹಲೇಲುಯಾ 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 ಆ ತರವಾತ ಐತೇ ಅದು ಉತಗಾದು ಎನಿಮಿದೋ ಅಧ್ಯಾಯನಲ್ಲಿ ಕೆಲಪೋದಂ ಅಕಡವರಕ ಆಗಿ ಮರಿಯು ಆ ಚೈಯಿ ವಂಟೆದೋ ಕಟಿ ಮರಿಯು ಮೂಡ ವಚನವಲ್ಲಕ್ ಮನಮೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಲುಗುನು ಗಾಕ ಚೈಯಿ ವಂಟಿದಿ ಒಕಟಿ ಆಯನ ಚಾಪಿ ಆಯನ ಚಾಪಿ ನಾ ತಲವೆಂಟ್ರ
ఊడిపోద్దా అంత స్ట్రాంగ్ కాదా నువ్వేం షాంపూ వాడతావు డాక్టర్లే అట్లంటే మాలాంటోళ్ళు ఏమనాలరా భయ్ జుట్టు అంటే ఆయన తల పట్టుకొని ఇమాజిన్ కొంచెం ఇటు లాగితే పరిస్థితి ఏంటిది ఇప్పుడు ఇట్లా కొంచెం గట్టి కూడా పట్టుకోలేదు ఒడిసి కూడా పట్టుకోలేదు ఒట్టికి ఇట్లా అన్న జుట్టు ఊడిపోతుంది అన్న బట్టి డాక్టర్ గారు హలో యా ఆర్ యూ విత్ మీ దిస్ మార్నింగ్ ఆర్ యూ విత్ మీ దిస్ మార్నింగ్ ఈ ఎనిమిదో మాసంలో ఇలాంటి అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతంగా నీవు నీ కుటుంబం పొందుకోవాలని ఆశ పడుతున్నారా దేవుడి హస్తం నీ మీదికి రావాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా దేవుని యొక్క స్వరూప దర్శనమును నువ్వు చూడాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా హలే లూయా హలే లూయా దేవుడు నేను ఎత్తి ఎక్కడికంట ఎత్తుకొని మధ్య ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్ళి రెట్ట స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా వాట్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా గాల్లో తేలిపోతా ఉన్నాడు ఎవరు గాల్లో నడుస్తూ ఉన్నాడు ఏజ్కేలు మధ్యాకాశంలోనికి తీసుకెళ్ళి ఉత్తరము వైపున ఆవరణ దగ్గర రోషము పుట్టించు స్థానంలో రోషము పుట్టించే స్థానంలో ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవుడు ఆయన సేవ గురించి దేవుని పరిచర్య గురించి నిన్ను ఆ విధమైన ఆత్మలో అలాగ పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే నీకేం కలగాలా దేవుని గురించిన రోషం కలగాలా దేవుడి గురించిన రోషం ఎలాగుండాలి అని అంటే నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం అలే లూయా నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినమో పదో వచ్చిన అపోస్తులైన పావులు అంటాడు మీరెందుకు ఏడ్చి నా గుండెలు బద్దలు చేస్తున్నారు ఎరుసలేములో నేను చిరసాలలో వేయబడ్డానికి కాదు నా ప్రాణాలు దేవుని కోసం వేయడానికి కూడా నేను సిద్ధమే హలే లూయా దేవుని ఆత్మ అలాగ తీసుకెళ్ళిపోయిందట హలే లూయా అలాగ తీసుకెళ్ళినాక దేవుని యొక్క దర్శనాలు మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఏ దర్శనం చూస్తున్నాడో చూడండి అంతట లోయలో ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ఏచికేల గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఆయన ఒక లోయలోకి తీసుకెళ్ళాడట లోయలోకి ఆ లోయ ఏం లోయ అనంటే ద లోయ ద వ్యాలీ ఆఫ్ హోప్లెస్ బైబుల్లో ద వ్యాలీ ఆఫ్ బోన్స్ అని ఉంది బట్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ద వ్యాలీ ఆఫ్ హోప్లెస్ అలే లూయా ఎముకలు ఎండిన ఎముకలు ఏంటి అవి ఎండిన ఎముకలు ఆ ఎండిన ఎముకలు నిరీక్షణ లేని ఆశ లేని హలే లూయా హలే లూయా అక్కడ ఏమైనా పని జరుగుద్దా అనే నమ్మకము లేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎముకలు ఎండిన ఎముకలు ద వ్యాలీ ఆఫ్ హోప్లెస్ చెప్పండి హోప్లెస్ చెప్పండి 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 హలే లూయా నేనొక నేనొక ఒక డైలీ లేబర్ నేను ఒక డైలీ లేబర్ సాధారణ రోజువారి కూలి ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ నేను రోజువారి కూలి నా పిల్లల్ని నేను అమెరికా పంపగలుగుతున్నా అమెరికా అవకాశం వచ్చింది పంపగలుగుతున్నా కమాన్ కమాన్ సంబడి టెల్ మీ నేను రోజువారి కూలి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు నేను రోజు పనికెళ్తే కానీ నా పెళ్ళాం పిల్లలకి మూడు పూట్ల భోజనం పెట్టుకోలేను నా పిల్లల్ని నేను అమెరికా పంపగలుగుతానా హోప్లెస్నెస్ అర్థమవుతుందా నేను మీకు చెప్పేది సో దట్ ఈస్ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ హోప్లెస్నెస్ అక్కడ ఏం జరగదు అక్కడ ఆశ లేదు ఏదన్నా కోరిక కోరుకుంటానికి కూడా అవకాశం లేదు అలాంటి స్థలంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాడట ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక అలాంటి స్థలంలో లోయ ఎముకలతో నిండి ఉన్న స్తోత్రం ఆ ఎముకల మధ్య నడిపిస్తుండంట ఎముకలు ఏమంటా ఉంటాయి సౌండ్లు అసలు నువ్వు నేనైతే నడవం ఓ నాయన ఇవే ఇంద్రాబా ఏ ఏది ప్రభా ఎడికి తెచ్చినావు ఇవన్నీ మనుషుల మనుషుల శవాలు ఎండిపోయిన శవాలు మనుషుల బొక్కలు ఇవన్నీ అరే ఆడ పుర్రు ఉంది ఆడ మోకాలు ఉంది ఈడ డొక్కలు ఉన్నాయి అరే ఎందు ప్రభా ఆడ చాప్స్ ఉన్నాయి చాప్స్ చాప్స్ అంటే రిబ్స్ ఆడ చాప్స్ ఉన్నాయి ఆడ నలిబొక్కలు ఉన్నాయి ఆడనేమో తలకాయ తలకాయ కాళ్ళు ఉన్నాయి ఇదేందు ప్రభా ఎడికి తెచ్చిన ఓ నేను ఉండ ప్రభా ఆయన 
అరే నువ్వు తిరుగురా భయ ఇటువంటి అలా లేవు యా స్తోత్రం చెప్దామా అలాంటి నిరాశ నిస్పృహ ఆశ లేని స్థితిలో తిరుగుతున్నావా దేవుడు ఈరోజు నీ ఆశ లేని స్థితిని నిరాశ కలిగిన స్థితిని దేవుడు తీసివేయబోతా ఉన్నాడు సంబడి సే ఆ మెయిన్ దిస్ ఈజ్ అ మంత్ ఆఫ్ హోప్ దిస్ ఈజ్ అ మంత్ ఆఫ్ హోప్ హాలెలూయా ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకొక దర్శనాన్ని చూపించాడట హాలెలూయా నలభై ఏడో అధ్యాయం నలభై ఏడో అధ్యాయం ఏజ్కేల్ గ్రంథ నలభై ఏడో అధ్యాయం థ్యాంక్ యూ చీజ్ అతడు మందిరపు గుమ్మమునకు నన్ను తోడుకొని వచ్చాను మందిరపు గుమ్మంలోకి తీసుకొచ్చాడు అక్కడ గుమ్మం దగ్గర ఏమవుతా ఉన్నాయి నీళ్లు బారుతా ఉన్నాయి ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక మందిరపు గడప క్రింద నుండి నీళ్లు ఉబికి తూర్పుకు పారుచు ఉండగా ప్రభుకు స్తోత్రం అని చెప్తామా ఆ నీళ్లు బలిపీఠమునకు దక్షిణముగా మందిరపు కుడి ప్రక్క క్రింద పారుచా ఉన్నాయి ఏజ్కేలు చూసిన దర్శనం ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలో ఏంటంట ఎండిన ఎముకలు స్తోత్రం కలుగును గాక అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తెచ్చాడు తిరిగి దర్శనం మందిరానికి తెచ్చాడు మందిరంలో ఏమున్నాయి నీళ్లు ఉబుకుతూ ఉన్నాయి ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక లోతైన అనుభవంలోకి దేవుడు ఏజ్కేలు నడిపించాడు ఒకసారి ఏమో ఎండిన ఎముకల దగ్గరికి నడిపించాడు ఇంకోసారి ఏమో అక్కడి నుంచి కొలుస్తున్నాడట ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన కొలుస్తూ ఉన్నాడట కొలుస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ నీళ్ళు ఎక్కడ దాకా వచ్చాయి చీలమండలం దాకా వచ్చాయి తర్వాత ఎక్కడ దాకా వచ్చాయి మోకాల దాకా వచ్చాయి తర్వాత ఎక్కడ దాకా వచ్చాయి నడుములు దాకా వచ్చాయి ఇంకా కొలుస్తూ ఉంటే మునిగిపోయే అంత ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దామా హలేయా నీ ఆత్మీయ స్థితిలో నులివెచ్చగా ఉండొద్దు సగం ఉండొద్దు మునిగిపోవాలి స్తోత్రం కలుగును గాక లోతైన జలములలో లోతున్నడు స్వరమా లోతైన లో పాంబులు సవరించి లోతై నజలములలో లోతు నవిన బడు స్వరమా లో బడుటకు నేర్పించి లో పాంబులు సవరించి బ్రతుకు లోపించని అర్పణగా లోకి చేయుమయా నడిపించునానా నడి సంద్రం నవ జీవన మార్గమునా నా జన్మ తరి నా జీవిత తీరమునా నా జయ వారమునా నలిగిన నా హృదయమును నడిపించు ములోతునకు నాత్మవీరబుయా నా దీక్ష హలెలుయా ఒకసారేమో ఎండిన ఎముకల్ని చూపిస్తాడు హలెలుయా ఒకసారేమో లోతైన అనుభవంలోకి ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడ నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ విశ్వాస జీవితంలో లోతైన అనుభవంలోకి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు దేవుని యొక్క దర్శనాలను చూడగలుగుతావు హలెలుయా హలెలుయా అపుస్తల కార్యాలు ఏడో అధ్యాయం ఆఖరి వచనంలో మనం చదివినప్పుడు ఏడో అధ్యాయం యాభైయో వచనం అనుకుంటా స్టెఫన్ నీ రాళ్లతో కొట్టి చంపేటప్పుడు ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు వీళ్ళ తప్పుని క్షమించండి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆకాశం తెరవబడిందట ఆకాశం తెరవబడిందంట తండ్రి కుడి పార్శమున 
కుడి పార్శమున ఆకాశము తెరవబడుటయు మనుష్య కుమారుడు మనుష్య కుమారుడు దేవుని కుడి పార్శమున నిలిచి ఉండుటయు అలేలుయా ఆకాశం తెరవబడిందంట దీస్ ఆర్ ద విజన్స్ దీస్ ఆర్ ద విజన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ మంత్ దేవుడి ఇటువంటి దర్శనాలు ప్రభు మీకు అనుగ్రహించబోతా ఉన్నాడు హలేలుయా హలేలుయా యేసు ప్రభు వారు బాప్తీసం యోర్ధాన నదిలో బాప్తీసం తీసుకొని బయటకు వస్తా ఉంటే ఆకాశం తెరవబడింది ఒక పావురము దిగి వచ్చుట అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ చూశారు చూసారా చూడలేదా చూశారు ఆకాశము తెరవబడ్డది ఒక పావురము దిగి వచ్చింది ఆకాశంలో నుండి ఒక స్వరం వినిపించింది ఏంటంటే ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను అలెలుయా అటువంటి సాక్ష్యం ఈ మాసంలో దేవుడు నీకు నీ కుటుంబానికి లేక మన సంఘానికి అనుగ్రహించునుగాక అటువంటి దర్శనములు ప్రభు మనకు అనుగ్రహించునుగాక అలెలుయా ఆయన మరి ఒక అద్భుతమైన దర్శనాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు హెచ్కేలకు వచ్చిన ఇంకొక అద్భుతమైన దర్శనం ఏంటంటే మధ్య ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత హెచ్కేలు గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినం ఇరవై ఐదో వచ్చిన అని చదువుకుందాం ద బుక్ ఆఫ్ ఎజైకేల్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎనిమిదో మాసం ఎన్నో మాసం చెప్పాలి ఎన్నో మాసం ఎనిమిదో మాసం తరువాత పరిశుద్ధ గ్రంథంలో జరిగినటువంటి దైవికమైన కార్యాలని మనం ధ్యానించబోతా ఉన్నాం నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా దేవుడు ఉన్నాడు అని నన్ను నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరి గృహాల్లో వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఆనాడు జరిగిన కార్యాలు ఈనాడు రేపు మనం చూడబోతా ఉన్నాం తర్వాత ఆత్మ నన్ను ఎత్తి ఆత్మ నన్ను ఎత్తి నేను దైవాత్మ వశుడం కాగా దైవ ఆత్మ వశుడు అయ్యాడట ఏమయ్యాడట ఆత్మ ఆయన ఎత్తింది మళ్ళీ ఎత్తింది మొన్న అక్కడ ఏమో జుట్టుబట్టు ఎత్తింది ఇక్కడ ఆత్మ వశుడు కాగా దర్శనములో నైనట్టు దర్శనములో నైనట్టు కల్దీల దేశమునందు కల్దీల దేశమునందు చెరలో ఉన్న వారి యొద్దకు లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ చెరలో ఉన్న వారి యొద్ద ఎక్కడ స్తోత్రం కలుగునగాక ప్రిజన్ చెరలో ఉన్న ఆర్ క్యాప్టివిటీ బానిసత్వం చెరలో ఉన్న వారి మధ్య నన్ను దింపెను దింపెను అంతలో అంతలో నాకు కనబడిన దర్శనము కనబడకుండా నాకు కనబడిన దర్శనము కనబడకుండా పైకెక్కెను పైకెక్కెను అప్పుడు యహోవా అప్పుడు యహోవా నాకు ప్రత్యక్ష పరచిన వాటినన్నిటిని యహోవా నాకు ప్రత్యక్ష పరచిన వాటన్నిటిని చెరలో ఉన్న వారికి నేను తెలియజేసి స్తోత్రం కలుగును గాక నేను ఆత్మవశుడై ఉన్నప్పుడు ఆత్మవశుడై ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు కల్దీల దేశములో చెరలో ఉన్న వారికి చెప్పాల్సిన విషయాలన్నీ నాకు చెప్పి అంతలో దర్శనం వెళ్ళిపోయిందట కనబడకుండా పోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏజ్కేలు చెరలో ఉన్న వారికి తెలియజేసిన విషయాలు స్తోత్రం చెప్దామా ఒకసారి ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ద క్యాప్టివిటీ చెరలో ఉన్న వారికి చెప్పిన విషయాలు ఏంటి అని అంటే చదవండి పదిహేడవ వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం చెరలో ఉన్న వారికి దేవుడు తెలియపరచిన కొన్ని విషయాలు ఈ ఉదయకాల సమయంలో క్యాప్టివిటీ చెరలో ఉన్న వారికి బంధకాల్లో ఉన్న వారికి హలలుయా దాస్యంలో ఉన్న వారికి తెలుస్తున్న కొన్ని మాటలు ఏజ్కేల ద్వారా మనం వినబోతున్నాం కాగా ఈ మాట ప్రకటింపు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా ఆయా జనముల మధ్య నుండి ఆయా జనముల మధ్య నుండి నేను మిమ్మల్ని సమకూర్చి నేను మిమ్మల్ని సమకూరుస్తాను ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్తారా హలేలుయా చెదిరిపోయిన పరిస్థితులన్నిటినీ డిస్టర్బ్ అయిపోయిన పరిస్థితులన్నిటినీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు కమాన్ కమాన్ సాంబడి టెల్ మీ హీ విల్ గ్యాదర్ ఏంటి he will gather hallelujah paristhitulu annitni devudu chakka parustadu aa samakurchi meer chedaragottabadina meer chedaragottabadina deshamulalo nundi memunu rappinchi scattered chadiri poyina paristhitulu annitni devudu samakurustadata somebody say amen chadiri poyina paristhitulu hallelujah annitni samakurchi ఇస్రాయేలు దేశమును మీ వశము చేసేదను మీ వశము చేసేదను యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ పొజిషన్ బ్యాక్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ పొజిషన్ బ్యాక్ హలలుయా 
చెదిరిపోయినవన్నీ చెదరగొట్టబడినవన్నీ ప్రభునామానికి మేము కలుగునుగాక లేక మీరు పోగొట్టుకున్నవన్నిటిని దేవుడు సమకూరుస్తాడట సంబడి సేమెన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేస్ గత దినాల్లో నువ్వు పోగొట్టుకున్నవన్నీ దేవుడు సమకూర్చడానికి సమర్థుడు హలేలుయా అవన్నిటినీ మీ వశం చేస్తాడట గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్తా హలలుయా 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 చెదిరిపోయిన పోగొట్టుకున్న ప్రభువ పరిస్థితులన్నిటినీ మీరు సమకూర్చండి వాట్ ఎవర్ ది లాస్ట్ వాట్ ఎవర్ ది లాస్ట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేస్ ఓ లాడ్ ప్లీజ్ గ్యాదర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దెమ్ హలేలుయా పద్దెనిమిదో వచ్చిన వారు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ తాముంచిన విగ్రహములను తీసివేసి తాము చేసి ఉన్న హే క్రియలు చేయుట మానుదురు స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేసినప్పుడు మనం పోగొట్టుకున్న అన్నీ దేవుడు సమకూర్చి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు తిరిగి మన దేశంలో మనం స్థిరపరిచినప్పుడు మళ్ళా కుక్కతోక వంకరలాగా ఎట్లా కుక్కతోక అదేదో సామెత ఉంటుంది కుక్కతోకకి ఏదో రాయేసి కడతారు ఏదో ఉంటుంది ఏంటిది అది అది కాదా అంటే అమలాంటి కుక్కతోకకి ఇటుక రాయి కట్టినా అది కుక్కతో మళ్ళీ ఇట్లనే వంకర వస్తుందంట కదా అవునా సీద రాదంట కదా మళ్ళా అట్లా దేవుడు సమకూర్చినాక దేవుడిని మర్చిపోతే జాగ్రత్త భయ నేనేం చేయలేనిగా హలలుయా మనము చేయుట మానాలి దేవుడు మనల్ని సమకూర్చినప్పుడు మన తప్పుని తెలుసుకోవాలి ప్రభునామానికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయా తాము చేసి ఉన్న హేయ క్రియలు ఇంతకుముందు అన్యాయంగా లాక్కున్నామా మోసం చేసామా లంచాలు తీసుకున్నామా వాణ్ణి దొక్కాల వీని దొక్కాలి అనుకున్నామా మానేయాలి ఇంకా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిదో వచ్చిన వారు నా కట్టడలను మానేసినాక వారు నా కట్టడలను నా విధులను అనుసరించి 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 గైకొనున్నట్లు గైకొనున్నట్లు నేను వారి శరీరంలో నుండి నేను వారి శరీరములో నుండి రాతి గుణని తీసివేసి స్తోత్రం చెప్దామా దేవుని మాట వినకుండా దేవుని వాక్యం వినకుండా ఇంకా రక్షింపబడకుండా హలలుయా ఇంకా మారు మనసు పొందకుండా ఇంకా పశ్చాత్తా పడకుండా ఇంకా బాప్తీసం తీసుకోకుండా ఉన్న రాయి లాంటి ఏంటంట ఏం గుండె రాతి గుండె అలాంటి రాతి గుండెలన్నిటినీ ప్రభు తొలగించలాగన ఒకసారి మన గృహాల్లో ఉన్న రాతి గుండె కలిగిన మనుషులను ప్రభు మార్చులాగన మన గృహాల్లో ఇంకా రక్షణ లేని వారికి దేవుడు రక్షణ దయచేయలాగన ఒక్కసారి మనందరం మరణి చేతులు పైకెత్తి ప్రభు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిద్దామా ఓ హాలెలు యహాలెలు యహాలెలు యో హాలెలు యహాలెలు 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 యో ప్రభు నా సంఘములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కుటుంబముతో కూడా రక్షింపబడాలయ్యా కుటుంబముతో కూడా నీ మందిరంలో కనబడాల ప్రభు ఓ భర్తలు భార్యలు పిల్లలు ప్రభు ఓ పిల్లల పిల్లలు అందరూ రక్షింపబడాలయ్యా అందరూ నీ మందిరంలో కనబడుదురుగాకయ్యా అలేలుయా ఈవెన్ టుడే వీఆర్ ఫాస్టింగ్ వీఆర్ మార్నింగ్ ఈరోజు కూడా మనం ఉపవాసం ఉంటున్నాం ఇంకా మనం వేదంతో ఉన్నాం ఇంకా కన్నీరు కారుస్తున్నాం ఇంకా ప్రభు సన్నిధిలో గోజాడుతూ ఉన్నాం మన కుటుంబాల్లో సంపూర్ణ రక్షణ ఉండాలని హలలుయా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆశ ఉంది నేను నా ఫ్యామిలీతో కూడా మందిరానికి వెళ్ళాలని ఉంది హలలుయా నేను నా భర్త నా పిల్లలు అందరూ మందిరానికి వెళ్ళాలన్న ఆశతో కన్నీరు కార్చి హృదయాన్ని కుమ్మరించే అనేక మంది ఈరోజు సంఘాల్లో ఉన్నారు హలలుయా అటువంటి రాతి గుండెలు ఏసు నామంలో మార్చబడనుగాక రాతి గుండె తీసి వారికి మాంసపు గుండె ఇచ్చి వారికి ఏక మనసు కలగజేసి యూనిటీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఏంటిది యూనిటీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ హలలుయా బీజేపీ వాళ్ళ స్లోగన్స్ బాగుంటాయి బీజేపీ వాళ్ళ స్లోగన్స్ తెలుసా మీకు తెలుసా అవాజ్ దో అవాజ్ దో ఓ జిత్నే బీర్ అయినదో మాపే లేకిన్ స్లోగన్తో క్యా ఏ అవాజ్ దో హలలుయా హలేలుయా మనం సంఘంలో ఉండి మనం ఏకో మనం సవ్వో అర్థమవుతులే నాకు ఒక్కొక్కనికే పది పది తలంపులు ఉంటాయి ఏక మనసు ఏం కావాలంట ఏక మనసు కలగజేసి వారి ఎందు నూతన ఆత్మ పుట్టింతును ఏ మేన్ దేవుడు ఈ మాసములో ఏక మనసులు మన కుటుంబాల్లో అనుగ్రహించునుగాక 
ఏక మనసు మన అన్నదమ్ముల్లో సహోదరులు అనుగ్రహించును గాక ఏక మనస్సు మన బంధువుల్లో అనుగ్రహించును గాక ఏక మనసులు మన రక్త సంబంధులతో దేవుడు అనుగ్రహించును గాక మనమందరము ఏకమై ఉందుముగాక క్రీస్తులో ఒకే కుటుంబముగా ఉందుముగాక మరియు వారికి నూతన ఆత్మ ఏమిస్తాడంట దేవుడు ఎంతమంది కావాలి నూతన ఆత్మ నూతన న్యూ హలలుయా హలలుయా నూతనమైన ఆత్మ ఆయన అంటాడు ఎవరు దావీద్ అంటాడు ప్రభు నాయందు నాయందు శుద్ధ హృదయము కలగజేయము నూతనమైన స్థిరమైన మనసు నూతనమైన మనసు నాలో తిరిగి పుట్టించుము రిన్యూ మై హార్ట్ అంటాడు రిన్యూ రిన్యూ హలలుయా నూతన పరచుము ఓ పాట కూడా పాడుతుంటారు ఈ మధ్యకాలంలో స్పెషల్ సాంగ్ ఎన్నో ఉన్న నూతన పరచుము దేవా నాకు రాదు సంవత్సరములు హలేలుయా ఎస్ ఎస్ సో వాట్ వీ షుడ్ ఆస్ గాడ్ ఈస్ ప్రభు ఒక నూతనమైన ఆత్మను మాకు దయచేయండి నూతనమైన ఏక మనస్సు నాకు దయచేయండి నూతనమైన క్రొత్త ఆత్మతో నూతనమైన క్రొత్త ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపమని ప్రభువు అడగాల హలలుయా ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు చేస్తానంటున్న కార్యములో ఇదొకటి ఇరవై వచ్చిన అప్పుడు వారు అప్పుడు వారు నాకు జన్ల ఇందురు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కాదు అర్థమైందా ఎందుకు కాదు ఎప్పుడు అని అంటే నువ్వు దేవుని నీ పాత క్రియలు విసర్జించినప్పుడు నీ రాయి నీ రాతి గుండె తీసివేయబడి మెత్తని మనసు అలలుయా మాంసపు గుండె నీకు వచ్చినప్పుడు ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నప్పుడు నూతనమైన ఆత్మ నీకు వచ్చినప్పుడు అంట అప్పుడు అప్పుడు వారు నాకు జనులై ఉందురు నేను వారికి దేవుడనై ఇందును అంతేగాని ఎవరికి పడితే వానికి కాదు ఏ చిల్లర గానికి చిచోర గానికి కాదు హలలుయా దేవుని వాక్యాన్ని వినుకుంటనే పెడచెవన పెట్టేటోనికి కానే కాదు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయా ఈ దర్శనాన్ని ఈ దర్శనాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే హేష్కేలుకు చూపిస్తా ఉన్నాడట ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక హలేలుయా 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 ఆ తర్వాత ఆయన చూస్తున్న దర్శనాల్లో యశయ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో ఒక దర్శనం యశయాకి చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఇవి పరలోక దర్శనములు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినవి దోస్ ఆర్ ద ప్రొఫెటిక్ విజన్స్ ఏంటి అవి ప్రవచనాత్మకమైనవి అంటే జరగబోయే వాటిని తెలియపరిచినటువంటి దర్శనాలు ఇవి హెవెన్లీ విజన్స్ ఇప్పుడు ఏజ్కేలకు దేవుడు చూపిస్తున్నటువంటి దర్శనాలు ఎలాంటి దర్శనాలు అని అంటే హెవెన్లీ విజన్ సంబడి టెల్వి చెప్పండి ఎవరన్నా హెవెన్లీ పరలోక సంబంధమైన దర్శనాలు అదేంటి అని అంటే ఉజ్జయ మృతి పొందిన సంవత్సరము అత్యున్నత సింహాసనం అందు ప్రభు ఆసీనుడై ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా చూచితిని ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక ఎలాంటి సింహాసనం ఇది అత్యున్నత సింహాసనము సింహాసనములన్నిటి కంటే అలలుయా అత్యున్నత సింహాసనం అందు ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చూచితిని ఆయన చొక్కాయి అంచులు ఆయన చొక్కా అంచులు ఆయన చొక్కా అంచులు ఎక్కడున్నాయంట దేవాలయం నిండుకొని హలలుయా హలలుయా దేవాలయము చొక్కా అంచులు జాన్ బాబు గారు వేసుకుండు ఇంకా కొంచెం కిందుకుంటే మంచిగుంటుంది అదే నుంచోరా ఒకసారి నుంచోరా బాయ్ ఏమేంద్రా బాయ్ చొక్కా అంచులు మోకాళ్ళ దాకా వేసిండు వీడు అదే మన పిల్లలు అప్పుడప్పుడు వేస్తుంటారు ఏవో టాప్ ఏవో క్రాపులు ఏం క్రాపులు అవి అది ఈ నుంచి గిడిదాకా వేసుకుంటారు కదా మొత్తం ముడుచుకుంటా ఊపుతూ అంటారు ఇట్లా మొత్తం ముడుచుడే ఏం టా ఏం టా ఏ ఏం బట్టలు అవి టాప్ లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అట లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అట వెనక బురద ఉండని బురద ఉండని ప్యాడ్ ఉండని మట్టి దుమ్ము దూలి ఏంలా టిక్కు టిక్కు మన వెళ్ళిపోతా ఉంటారు ఇల్లు అలే స్వచ్ఛ భారత్ అది కూడా వాళ్ళే చెప్తారు వీళ్ళ మొకాలు మండ సిగ్గులేని మొకాలు సిగ్గులేదో ఇళ్ళకు 
స్వచ్ఛ భారత్ అంట హలే లుయా హలే లుయా దేవుని చొక్కాయి అంచులు దేవాలయం నుండి కొనెను ప్రభునామానికి మహిమ కలుగునగాక వస్తు రెండవ వచనం ఆయనకు పైగా ఆయనకు పైగా సిరాపులు నిలిచి ఉండెను ఇండిరి సిరాపులు నిలిచి ఉండిరి ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలు ఉండెను ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలు ఉండెను ప్రతివాడు రెండు రెక్కలతో రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రెండిటితో తన ముఖమును రెండిటితో తన కాలను కప్పుకొనిచు లుయా దేవుని చూడలేనంత ప్రభావం అందుకే ఏం చేస్తున్నాయి రెండు రెక్కలతో ముఖాన్ని కప్పుకున్నాయి రెండు రెక్కలతో కాళ్ళు ఎందుకంటే దేవుడికి కాళ్ళు కనపడద్దు రెండిటితో ఎగురుచుండెను వారు వారు సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా వారు సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 నావు దర్చ్ ఒకవేళ దేవుని మందిరంలో మనం అందరం సిరాపులం అనుకుందాం ఏమనుకుందాం ఏ ఊకో ప్రభు నేనేంటి సిరాప్ ఏంటి నేను ఒక నేను డాష్ కానీ అన్నా నా నా అనుకుందాం లెట్ ఎస్ థింక్ హలో లూయా సెరాపులు అనుకుందాం ఆ సెరాపులు దేవుని ఏమని పొగుడుతున్నాయంట హలే లూయా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతి గానంలో చేయచుండి ఎలాంటి స్వరముతో ఎలాంటి స్వరముతో గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతి గానములు ఏంటివి గాన యునో వాట్ ఈస్ దిస్ గాన ప్రతి గానములు అంటే ఏంటో తెలుసా గాన ప్రతి గానములు అంటే ఏంటో తెలుసా గాన ప్రతి గానములు అంటే సౌలుకు వేల కొలది దావీదుకి అంటే ఒక టీం ఒక టీం ఒక మాట చెప్తే ఇంకొక టీము గాన ప్రతి గానము మీ అందరికీ అర్థం కావాలంటే మీ అందరికీ అర్థం కావాలంటే తాన తాన తందనా తందనా అర్థమైందా ఇది గాన ప్రతి గానములు అనమాట హలే లూయా ఇప్పుడు సెరాపులు రెండు గ్రూపులు అయ్యాయి రెండు గ్రూపులు అయ్యి అందులో ఒక గ్రూప్ ఏమో పరిశుద్ధుడు 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 అని చెప్తుంది ఒక టీం ఇంకొక టీం ఏం చెప్తుంది అంటే సర్వలోకము ఆయన మహిమతో ఏదో ఒక ట్రయల్ చేద్దాం మనం పరిశుద్ధుడు 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 అని ఎవరంటారు ఓకే ఏదో ఇటు సైడ్ నుంచి మేము అంటాం అన్నారు ఫస్ట్ మీరు అన్నారు కానీ లేట్గా అన్నారు సరే ఓకే ఇట్ సైడ్ బ్రదర్స్ సైడ్ నుంచి ఓ సారీ బ్రదర్స్ కాదు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రెడీ ఏమనాలా మీరు మీరేమనాలా సన్మలేకమైన పరిశుద్ధుడు 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 కాదు పరిశుద్ధతలో ఒకసారి మీరు ఆలోచించి అరే ఒక మూతి ఒక ముఖంలో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి కదా పరిశుద్ధుడు అంటే హోలీనెస్ యునో వీ షుడ్ బి స్కాడ్ అబౌట్ ఇస్ హోలీనెస్ ఆయన పరిశుద్ధత గురించి మనం భయపడాలా హలే లూయా ఆయన పరిశుద్ధత హలే లూయా సో రెడీ వన్ టూ త్రీ అందరు కలిసి పరిశుద్ధుడు ఓ ఎస్ 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 హాలే లూయా ఎస్ ఈజ్ హోలీ ఈజ్ హోలీ ఇది పరలోక సంబంధమైనటువంటి దర్శనం ప్రభునామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా కీర్తన గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినం కీర్తన గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినం ఎనిమిదో మాసంలో నేనైతే నీతి గలవాడనై నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను నేను మేల్కొనినప్పుడు నేను మేల్కొనినప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుంది నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుందును అబ్బా ఎంత అద్భుతమైన మాట దావీద్ అంటాడు చూడండి నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనాన్ని చేసుకుంటా మేల్కొనినప్పుడు అంటే రాత్రి పండుకొని పొద్దున్న లెవ్వంగానే నీ స్వరూప దర్శనం ఆహా హాలలు యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ మనం పొద్దున్న నిద్ర మేల్కోంగానే 
ఆయన స్వరూపం అట్లా మనకు కనపడితే ఏది రెండవ వచనంలో మాట్లాడినట్లుగా ఆయన స్వరూపం ఎట్లుంటుందట అగ్నిమయమైనట్లు ఎలాగా వెన్ యూ వోకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వెన్ యూ వోకప్ బిఫోర్ ద సన్ సెట్ సూర్యోదయం కంటే ముందు ఇంకా చీకటి ఉండగా నువ్వు లేచినప్పుడు నువ్వు మేల్కొన్నప్పుడు నువ్వు కళ్ళు తెరిచినప్పుడు నీ ముందు ఆయన ఆ స్వరూప్యం అలాగా కనబడితే అంతకంటే ఇంకేం కావాలి చెప్పండి ఒక్కసారి ప్రతిరోజు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే వెన్ వీ వోకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎవ్రీ డే వెన్ వీ వోకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అబ్బాయి ఇక చాలు ప్రభు హలలుయా హలలు ఇక చాలు ప్రభ నేను చచ్చిపోయిన పర్వాలేదు ప్రభ నీ ముఖ దర్శనాన్ని అయితే చేసుకున్న స్తోత్రం కలుగునుగాక హలేలుయా ఎస్ ఆయన స్వరూప దర్శనాన్ని మనకు అనుగ్రహించే దేవుడు హలేలుయా హలేలుయా యశ్య గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయంలో మరి ఒక్క మాట చదువుకుందాం ఆయన పరలోక సంబంధమైన దర్శనముల గురించి రాయబడుతున్న మరి ఒక మాట యశ గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ ఐజే చాప్టర్ థర్టీ త్రీ వర్స్ సెవెంటీన్ అలంకరింపబడిన రాజును అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులారా చూచదవు అలంకరింపబడిన రాజు ఏ రాజు అంట అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కనులారా చూచదవు బహుదూరమునకు వ్యాపించుచున్న బహుదూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కనబడును హలేలుయా ఇలాంటి దర్శనం మనం కలగాల హలేలుయా మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమై ఏమవుదుమో అది ఇక ప్రత్యక్షపరచబడలేదు మనము ఇక ఏమవుదుమో అని ప్రత్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లు గాని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన్ని మనం ఇంకా చూడలేదు గాని ఆయనను చూచినప్పుడు ఆయన నువ్వు ఒకేలాగా ఉంటారట స్తోత్రం హలేలుయా దేవుడు మనుషుల్ని ఏ పోలికలో సృష్టించాడు తన పోలికలో తన స్వరూపం we don't know now manaki ippudu teliyadu kaani when we go up or aayana pratyakshamainappudu when god will appear unto us then we'll come to know then we'll come to know that we are in his hallelujah image in his aayana laagunna manappudu telusukunta bata prabhu naamaniki mahima kalugunu gaaka hallelujah hallelujah enimido maasam devuni hastam me meediki vachuna gaaka ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని మధ్యాకాశ ఉన్నతమైన స్థలములలోనికి ఎక్కించునుగాక ఈ ఎనిమిదవ మాసం దైవీకమైన ప్రవచనాత్మకమైన దైవీకమైన లేక పరలోక సంబంధమైన దర్శనములు మీకు కలుగునుగాక నాలుగో వచనం వర్స్ ఫోర్ ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఏచికల గ్రంథం అంతటి లోయలో నాకు కనబడిన ద దర్శన అంతటి లోయలో నాకు కనబడిన దర్శన రూపముగా ఇస్రాయేల దేవుని ప్రభావము ఇస్రాయేలీల దేవుని ప్రభావము అచ్చట కనబడిను ఎంతమంది దేవుని ప్రభావాన్ని చూడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇస్రాయేలీల దేవుని ప్రభావము అదే అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినం అదే అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినం ఎచ్కేలు ఎనిమిది ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ఐఎమ్ సారీ ఎచ్కేల గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం హిసో వర్షాకాలమున కనబడు ఇంద్రధనస్సు యొక్క తేజస్సు వలె వర్షాకాలమున కనబడు ఇంద్రధనస్సు యొక్క వర్షాకాలమున కనబడు ఇంద్రధనస్సు యొక్క తేజస్సు వలె దాని చుట్టూ తేజస్సు వలె దాని చుట్టూనున్న తేజస్సు కనబడేను స్తోత్రం కలుగును గాక హౌ మెనీ వాంట్ టు సీ ద రెయిన్ బో దిస్ మంత్ రెయిన్బో అందంగా ఉంటుందా అంద వికారంగా ఉంటుందా రెయిన్బో చూడంగానే మనసుకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది రెయిన్బో చూడంగానే అబ్బా ఇంద్రధనస్సు ఏం ధనస్సు అది ఇంద్రధనస్సు కాదు దేవుడు ఇచ్చిన ధనస్సు అది దేవుడు ఇచ్చిన ధనస్సు నేమ్య ఆది కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో దేవుడిచ్చిన ధనస్సు అది దేవుడిచ్చిన ఒక సూచన 
ఇక ఎప్పుడూ భూమిని నీళ్లతోటి నాశనం చేయను అని మనుషులకి దేవుని మధ్యలో జరిగిన ఒక ఒడంబడిక ఇట్ ఈస్ అ కవనెంట్ హలలుయా కదా ఇంద్రధనుసు కాదు ఇది ఓకే తేజస్సు వల్ల చుట్టూ తేజస్సు కనబడిను ఇది యహోవా ప్రభావ స్వరూపము ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక యహోవా అపీరెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రైట్నెస్ రౌండ్ అబౌట్ స్తోత్రం హలలుయా ఇది ఎవరి ఎవరి దర్శనము దేవుని దర్శనం హలలుయా నేను చూచి సాగిల పడగా నాతో మాట్లాడు ఒకరి స్వరము నాకు వినబడేను దిస్ ఈస్ అ మంత్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సి యు ఆర్ గోయింగ్ టు సి హలలుయా యు సి ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మహిమను మనం చూడబోవు మాసము అని నేను మీ అందరికీ తెలియపరుస్తున్నా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈ ప్రభావము అలా కనబడి వెళ్ళిపోయేది కాదు కానీ ఈ ప్రభావము అలా నిలబడి ఉంటుందట ఎలాగా నిలబడి ఉంటుందంట అదే ఏజ్కేల్ గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అక్కడ యహోవ హస్తము నా మీదకి వచ్చి నీవు లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్ళుము యహోవ హస్తము నా మీదకి వచ్చి నీవు లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్ళుము అక్కడ నేను నీతో మాట్లాడుతున్నని అక్కడ నేను నీతో మాట్లాడుతున్నని ఆయన నాకు సెలవిచ్చాను మైదానము అనగా దేవుని సన్నిధి పొలము అనగా దేవుని సన్నిధి మైదానపు భూమిలోకి వెళ్ళము అక్కడ నేను నీతో మాట్లాడతాను అన్నాడు ఇరవై మూడో వచ్చిన నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్ళగా నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్ళగా కేబారు నది దగ్గర కేబారు నది దగ్గర యహోవా ప్రభావము నాకు ప్రత్యక్షమైనారు నది దగ్గర యహోవా ప్రభావము నాకు ప్రత్యక్షమైనట్టు ఆయన ప్రభావము నిలబడి ఆయన ప్రభావము నిలబడ్డదట లుకెట్ మీ నా లుకెట్ మీ నా అలా లూయా యహోవా ప్రభావ దర్శనం ఎలాగుంటుందట ధనస్సు లాగుంటుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ క్లౌడ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ క్లౌడ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఆయన ప్రభావము ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ స్టుడ్ దేర్ నాకు ప్రత్యక్షమై ఆయన ప్రభావము నిలబడి నాకు ప్రత్యక్షమైన స్తోత్రం కలుగును గాక షల్ బి ఆల్ స్టాండ్ అప్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ రైట్ నా హాలలుయ 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 స్తోత్రం స్తోత్రం దేవుని నామానికి మహిమ కలుగున గాక థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాలలుయ 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 స్తోత్రం ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదర ఓ చీసస్ ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ఎనిమిదవ మాసంలో ప్రభు వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంది అని నీకు అనిపిస్తుందా do you feel the lord is speaking with you this in this eighth month enimido maasam enimido maasam hkelu tana intlo kurchuni undaga yuda peddalandaru aina edito undaga devuni hastam aina meediki digi vachindi hallelujah 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 ee ude kala samayallo మనమందరము ఇక్కడ కూర్చొని ప్రభువును గురించి మాట్లాడుకొనొచ్చు ఉండగా ఎనిమిదో మాసం మొదటి వారములో దేవుని యొక్క హస్తం నీ మీదికి దిగి రావాలని ఆశ కలిగి ఉన్నావా కోరిక కలిగి ఉన్నావా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావా దేవుని హస్తం నీ మీదికి వస్తే నీ జీవితంలో దేవుని హస్తం he will interfere into your matters if the hand of god comes upon you it is a mighty hand it is a outstretched arm which will deliver you from all your troubles with all your thinkings ni aalochanal annitni safala paruche chaachina baahu ni meediki raabotha undi hallelujah ni yuddhamulu chese ni poraatamulato porade devuni yokka parakramamu gala hastham ni meediki raabothundi ni poraatalanni ayana cheyabothunadu ni aalochanalanni ayana safala paruchu hastham oh jesus hallelujah 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 ninnu balaparuche hastham ninnu levanechhe hastham నిన్ను తృప్తి పరిచే హస్తం నిన్ను కాపాడే హస్తం నిన్ను చేయి పట్టుకొని నడిపించే హస్తం 
నీ మీదికి రాబోతుంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఎనిమిదో మాసం హలలు యహాలు యహాలు అనేకమైనటువంటి దైవీకమైన దర్శనాలను చూడబోతా ఉన్నా ఓ దైవీకమైన దర్శనాలను చూడబోతా ఉన్నా ఓ ఈ మాసంలో దేవుడు నీకు మాంసపు గుండెను ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు నూతనమైన మనస్సు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఏక మనస్సును నీకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు నూతనమైన ఆత్మ తిరిగి నీకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెన్యూ యువర్ స్పిరిట్ దేవుడు నీ ఆత్మను బలపరచబోతా ఉన్నాడు ఓ చీజస్ హాలెలు యా హాలెలు నీ బలహీన సమయములలో నీ బలహీన పరిస్థితులలో నీ బంధకాలలో నీ సంఖ్యలలో నీ ఇబ్బందులలో ఇరుకులలో దైవీకమైన వాక్కు ప్రత్యక్షపరచబోతా ఉన్నాడు ఎండిన ఎముకల లాంటి ఉన్న పరిస్థితులు ఇన్ హోప్లెస్ సిచ్యువేషన్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యు హోప్ దిస్ ఎయిత్ మంత్ హాలెలు దేవుడు నేను లోతైన అనుభవంలోనికి ప్రభు నడిపించాలని ఓ లోతైన ఆత్మ నీకు దయచేయాలని ప్రభు కోరుకుంటా ఉన్నాడు స్తోత్రం కలుగునుగాక హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు ఓ ఆయన స్వరూప దర్శనమును ఓ ఆయన ప్రభావ దర్శనమును ఆయన ప్రభాత దర్శనమును నువ్వు చూడబోతా ఉన్నా హాలెలు యా ఆయన మహిమ నీ మీద విడుదల చేయబోతా ఉన్నాడు ఆయన ప్రభావం నిలబడింది నీ ముందు ఆయన ప్రభావం నీ పక్కన నిలబడింది ద గాడ్స్ గ్లోరీ ఈజ్ అపాన్ యూ ద గాడ్స్ గ్లోరీ స్టాండింగ్ అపాన్ యూ ద గాడ్స్ గ్లోరీ ఈజ్ స్టాండింగ్ బిహైండ్ యూ ఆయన మహిమ నీ ప్రక్కన నిలబడి ఉంది ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడ హాలెలు యహాలెలు 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 రిసీవ్ 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 ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అపాన్ యూ రైట్ నా ఆస్ గాడ్ టు కమ్ లే హిజ్ హ్యాండ్ అపాన్ యూ దేవుని హస్తం నీ మీద ప్రభు వేయడాన్ని దేవుని వేడుకోమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నా ప్రభు నీ హస్తం నా మీద నీ హస్తము నా పిల్లల మీద నీ హస్తము నీ ప్రభు నా వ్యాపారములు నీ హస్తము ప్రభు మా బిడ్డల జీవితాల్లో నీ హస్తము ప్రభు నా ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో నీ హస్తము నా వివాహ విషయాల్లో నీ హస్తము ప్రభు నా విదేశీ ప్రయాణాల్లో కృంగి ఉన్నావా అపహసించబడుతున్నావా హేళన చేయబడుతున్నావా హలలు హలలు దేవుడు నిన్ను బలపరచబోతా ఉన్నాడు దేవుని హస్తం నిన్ను బలపరచబోతా ఉంది ఓ నువ్వు తృణీకరించబడ్డావా వెలివేయబడ్డావా ఇదిగో దేవుడి హస్తం నిన్ను బలపరచబోతా ఉంది దేవుని హస్తం దిగిరాబోతుంది ఈవెన్ దో యు ఆర్ రిజెక్టెడ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ యు అర్నర్ స్టోన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ హాలెలుయా గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ యు అర్నర్ స్టోన్ ఇన్ యువర్ సొసైటీ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ యు అర్నర్ స్టోన్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ యు అర్నర్ స్టోన్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉందాం ప్రభు యొక్క హస్తం మన మీదికి దిగులాగన బలపరిచే హస్తం ధైర్యపరిచే హస్తం అభిషేకించే హస్తం హాలెలు హాలెలు దేవుని దర్శనములు అనుగ్రహించే హస్తం ఆకాశ మధ్యలోనికి తీసుకొని వెళ్ళే హస్తం మన మధ్యలోని దిగులాగన ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి స్వరమెత్తి ప్రభుకు కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు చెల్లిద్దామా హాలెలు 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 ఎవ్రీబాడీ ఎవ్రీబాడీ ఓ ప్రభు నీ హస్తం నీ బలమైన హస్తం నా మీదకి దిగునుగాక నీ ప్రోత్సహించే హస్తం నా మీదకి దిగునుగాక కృంగిన నన్ను లేవనైతే హస్తము నన్ను తాకునుగాక నిరాశలో ఉన్న నన్ను ప్రభు ఇదిగో బలపరిచే ప్రోత్సహించే హస్తము నా మీదికి వచ్చినగాక నా పోరాటములు జరిపించే హస్తము నా మీదికి వచ్చినగాక నా యుద్ధములు జరిపించే హస్తము నా మీదికి వచ్చినగాక నాకు మూయబడ్డ తలుపులన్నీ తెరిచే హస్తము నా కొరకు దిగి వచ్చినగాక హాలెలు హాలెలు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి స్టోర్ తెరిచి స్వరం ఎత్తి అయానికు స్తోత్రం 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 అయానికు వందనాలు 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 స్థుతి 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 ఓ ప్రభు నీ ప్రభావ దర్శనము నాకు కలుగునుగాక నీ అగ్ని స్వరూపము నాకు కలుగునుగాక అగ్ని వంటి రూపము నేను చూచుదునుగాక ఇక్కడున్న వారితో ప్రభు మా 
మాట్లాడుతున్నాడు అని నమ్ముతా ఉన్నా చిరసాలలోను ఉన్నా ఏ విధమైనటువంటి బంధకాలలోను ఉన్నా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అటీవిటీ యు ఆర్ ఇన్ టుడే ఏ చెరలోను ఉన్నా ప్రతి చెరలో నుండి విడిపించే దేవుని హస్తం మీ ముందు ఏ విధమైన పర్వతములు నిలబడలేవు మీ ముందు ఏ కొండలు నిలబడలేవు ఏ సునామంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నతమై స్థితిలోకి నేను నడిపించబోతుంది స్థుతి 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 ఎనిమిదో మాసంలో దేవుని గొప్ప కార్యాలను చూడబోతున్నావు నోరు తెరిచి ప్రభుని స్థుతిస్తుందా స్వరం ఎత్తి ఎవరు నిశ్శబ్దంగా ఉండదు ప్రతి ఒక్కరిని స్థుతిద్దాం ప్రతి ఒక్కరిని స్థుతిద్దాం ఆయన యొక్క బలమైనటువంటి సన్నిధి ఆయన మహిమ మనపై బలముగా దిగవచ్చు లాగున నూతనమైన అభిషేకము నూతనమైన ఆత్మ కార్యములు మన ఎడల జరుగులాగన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఒక్కరు హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ మహిమ గల ఆత్మ కార్యమును మన ఎడల జరుగులాగన ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరము స్థుతిద్దాం ప్రతి ఒక్కరము స్థుతిద్దాం హాలే లూయ హాలే లూయ హోలీ భావల ఇదిగో బలమైన ఆయన కృప హస్తము మనపై దిగు వస్తుంది అగ్ని దిగు వస్తుంది అగ్ని దిగు వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరిని తాకుతున్నది ప్రతి ఒక్కరూ స్థుతిద్దాం స్వేచ్ఛగా స్వేచ్ఛగా ఆయన సన్నిధిలో స్థుతి ఆగం అర్పిద్దాం రీ బాబాషేక సన్నిధి కృపా హస్తము ఇదిగో ఆయన హస్తము నిన్ను తాకుతున్నది అద్భుతమైనటువంటి విడుదల ప్రభు ఈ సమయంలో అనుగ్రహిస్తున్నారు ఆయన అభిషేకముతో నేను విడిపించుటకు సమర్థుడను ఈ పక్షములో గొప్ప విడుదల ఈ సమయంలో అనుగ్రహించబోతున్నారని పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు అది మనం పొందుకుందాం ఆయన హస్తము దిగి వస్తున్నది ఆయన అగ్ని హస్తము కృపా హస్తము ప్రతి ఒక్కరిని తాకునుగాక ప్రతి ఒక్కరిని తాకునుగాక బలపరుచునుగాక శక్తివంతమైన అభిషేకం శక్తివంతమైన అభిషేకం నిన్ను నోరు తెరిచి స్వరమెత్తి ప్రభు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిద్దాం అందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిద్దాం కమాన్ సంబడి కీవ్ థ్యాంక్స్ టు ద లాడ్ సంబడి కీవ్ థ్యాంక్స్ టు ద లాడ్ ఆయన మనల్ని తాకినందుకు ఆయన హస్తము మన మీదకి దిగినందుకు నోరు తెరిచి గట్టిగా గట్టిగా 
ఫైర్ అగ్ని 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 పరిశుద్ధ అగ్ని పరిశుద్ధ అగ్ని పరిశుద్ధ అగ్ని రెండు చేతుల పైకెత్తి గట్టిగా ప్రభు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిద్దాం బిగ్గరగా స్టిల్ లౌడ స్టిల్ లౌడ స్టిల్ లౌడ స్థుతి యాగం చేద్దామా స్థుతి యాగం చేద్దాం స్థుతి యాగం స్థుతి యాగం స్థుతి యాగం హలెలు యాలెలు 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 హలెలు యాలెలు యాలెలు హలెలు యాలెలు స్థుతి యాగం స్థుతి యాగం హలెలు యాలెలు 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 హలెలు అందరు 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 నోరు తెరిచి స్వరం ఎత్తి స్థుతి యాగం చేద్దాం స్థుతి యాగం చేద్దాం స్థుతి యాగం చేద్దాం ఆయనకు కృతజ్ఞత స్థుతి యాగం చేద్దాం మృక్కు బళ్ళు చెల్లిద్దాం స్తోత్రం 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 హాలెలు యాలెలు 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 హాలెలు యాలెలు యాలెలు హాలెలు యాలెలు యాలెలు హాలెలు ఓ మీ స్వరము బయటికి దేవునికి వినపడే రీతిగా ప్రభు నీ హస్తము నన్ను ఈ రోజు తాకాలయ్యా స్వరం ఎత్తి అడుగుదామా ప్రభుని స్వరం ఎత్తి అడుగుదామా ప్రభుని స్తోత్రం స్తోత్రం స్తుతి యాగమునాయేసుకే అర్పించేదాను ఎల్లప్పుడు స్తుతి యాగమునా సుఖే అర్పించేదాను అందరు కలిసి పాడదాం స్తుతి యాగమునా ఏమాయ అర్పించేదాను ఎల్లప్పుడు స్తుతి యాగమునా అందరు స్వరం ఎత్తి నాతో అర్పించేదాను ఎల్ అందరు స్తుతి యాగమునా వినపడట్లా అర్పించేదాను మరొకసారి స్థుతి యాగమునా సుఖే అర్పించేదాను ఎల్లప్పుడు నా శ్రమ దినమున నాకు జవాబిచ్చి ప్రతి నిమిషమున మార్గములో స్తోత్రం ప్రభు అని కొందనాలు నా శ్రమ దినమున నాకు జవాబిచ్చి ప్రతి నిమిషమున మార్గములో నన్ను నడిపిన కృపను తలంచి నన్ను నడిపిన కృపను తలంచి స్తుతుల దీక్షను మీకే స్తుతులర్పించదను స్తుతి యాగమునా సుఖే అర్పించేదాను అందరు కలిసి స్తుతి యాగమునా అందరు కలిసి స్వరమేది మరొకసారి స్తుతి యాగమునా ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదర ప్రీ దేవుని సంగమాన ఈ మాటలు వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎనిమిదో మాసం దేవుని యొక్క హస్తం నీ మీదికి రాబోతుంది అని 
నజరడ నేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రకటిస్తా ఉన్నా ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క హస్తములు నీ పోరాటాలు నీ యుద్ధాలు చేయబోతున్నాయని ప్రకటిస్తా ఉన్నా ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క హస్తం నీ పైకి నీ కుటుంబం మీదకి నీ గృహం మీదకి రాబోతుంది అని నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క సాహస కార్యములు చేయు హస్తం నీకు తోడుగా వస్తుంది అని నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా హలేలుయా ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క స్వరూప దర్శనము మీకు కలుగునుగాక దేవుని యొక్క స్వరూప్యమును మీరు దర్శించుదురుగాక ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుడు మిమ్మల్ని పట్టుకొని మధ్యాకాశములోనికి ఉన్నతమైన అనుభవంలోనికి నడిపించునుగాక ఈ ఎనిమిదవ మాసం దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి మీరు నడిపించబడుదురుగాక ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో దేవుడు నీ జీవితంలో జరిగే దర్శనాలు నీకు కనబరుచునుగాక ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో దేవుని యొక్క ప్రభావం అనగా దేవుని యొక్క మహిమ మీ గృహములలో నిలబడునుగాక నిలబడిన ప్రభావం నిలబడే ప్రభావం దేవుని యొక్క మహిమ మీతో నడుచునుగాక దేవుని యొక్క మహిమ నిరంతరము మిమ్మల్ని కప్పునుగాక దేవుని యొక్క మహిమ నిరంతరము మిమ్మల్ని ఆవరించునుగాక దేవుని యొక్క ప్రభావము చేత మీరు నడిపించబడుదురుగాక నూతనమైన ఆత్మను దేవుడు దయచేయునుగాక రెండంతల అభిషేకము దేవుడు మీకు దయచేయునుగాక లోతైన ఆత్మీయ అనుభవంలోనికి ప్రభు మళ్ళందరినీ నడిపించునుగాక దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మళ్ళందరినీ దీవించునుగాక ఎనిమిదవ మాసంలో ఈ నాలుగు వచనాలు ఈ వారంలో నెరవేర్చబడతాయని నమ్మేవారు ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్పండి సంబడి సే థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ కైండ్ బి సీటెడ్ ఈ ఎనిమిదవ మాసపు ఈ మొదటి వారం ధ్యానించిన ఈ అంశం ఈ నాలుగు వచనాలు ఈ నాలుగు వచనాలు మీరు ప్రతిరోజు ధ్యానం చేయండి ప్రతిరోజు చదవండి నాలుగు వచనాలు దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలు మీరు చూడబోతున్నారు అని నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా ఇన్ ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మీ జీవితంలో ఏదో ఒక భాగంలో ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక పరిస్థితుల్లో దేవుని హస్తం యొక్క స్పర్శ మీరు చూడబోతున్నారు అని నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా హలోయా దేవుని యొక్క హస్తం మిమ్మల్ని లేవనెత్తి మిమ్మల్ని నడిపించే అనుభూతి మీరు పొందుకోబోతున్నారని నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా హలోయా ప్రవచనాత్మకమైన దర్శనాలు పరలోక సంబంధమైన దర్శనాలు మీ కుటుంబాల కొరకు మీ ఫ్యూచర్ కొరకు ప్రభు మీతో మాట్లాడబోతున్నాడు అని నేను తెలియపరుస్తా ఉన్నా హలోయా నెంబర్ ఫోర్ దేవుని యొక్క ప్రభావం అంటే ఆయన మహిమ లేకపోతే ఆయన వెలుగును మీరు చూడబోతా ఉన్నారు హలోయా హలోయా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వాక్యాన్ని మరి దేవుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఎంతో అడిగి అడిగి ఉపవాసంతో ఉండి నేను దేవుని దగ్గర నుంచి తీసుకుని వచ్చిన మెసేజ్ సంఘం గురించి మరి వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబాల్లో ఈ వారంలో ఏ వారంలో ఏ వారంలో అరే ఇంకొక మాట చెప్పుడు మర్చిపోయాను నేను హెచ్కేలు పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిది చూడండి ఒకసారి హెచ్కేలు పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాబట్టి నీ ఆఖరి వచ్చిన కదా బాబా అది పన్నెండు లాస్ట్ కాబట్టి నీ వార్త ఇట్లనుము ఇట్లనుము ఇకను ఆలస్యము లేక ఇకను ఆలస్యము లేక నేను చెప్పిన మాటలన్నీ జరుగు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ జరుగును నమ్మితే ఆమె చెప్పండి ఇకను ఆలస్యము లేక నేను చెప్పిన మాటలన్నీ జరుగును దేర్ షల్ నన్ ఆఫ్ మై వర్డ్స్ బి ప్రొలాంగ్డ్ ఎనీ మోర్ ఏ మెన్ హలలుయా హలలుయా దేర్ షల్ నన్ ఆఫ్ మై వర్డ్స్ బి ప్రొలాంగ్డ్ ఎనీ మోర్ ఆలస్యం జరగదు నమ్మితే ఆమె చెప్దాం ఇది ఒకటి ఆ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ నేను చెప్పిన మాట నేను చెప్పిన మాట తప్పకుండా జరుగును తప్పకుండా జరుగును నమ్మితే ప్రభు స్తోత్రం చెప్పండి నేను చెప్పిన మాట తప్పకుండా జరుగును ఇది ఏ హెచ్కి చెప్పట్లేదు మా అయ్య చెప్పట్లేదు మా తాత చెప్పట్లేదు నేను చెప్పట్లేదు ఎవరు చెప్తున్నారంటే ఇదే ఏంటంట 
Ide thus saith the Lord. Hallelujah. Saith the Lord God. Ide Yehova Kabati. Varito itlanamu. Nain chepina ye matalinka prolanga vavui varan lone de udu chastadu. Amen. Hallelujah. And Nain chepina matalan new tapo kunda jarutai. Idi devuni vaku. Prabhu namaniki maima kalagunagaka. Garka murgi. ఒక చిన్న సామె చెప్పి దిగిపోతా గర్క మురిగి చెప్పండి ఇంటి కోడు ఇంటి కోడు ఎలాంటిది అంటే ఇంట్లో పెంపుడు కోడి పెంపుడు కోడి ఇంట్లో కందిపప్పు లాంటిదట అంటే రుచి ఉండదట హలలుయ ఈ మూడు రోజులు దేవుని వాక్యాన్ని అరిసరిసి చెప్పి చెప్పి చెప్తే ఒక్కరన్న జానను కలిసిర్రా ఏ మన పాస్టరే కదా కొత్త వాళ్ళు రాలేదు కదా హలలుయ Be careful, నేను మీకు నేర్పిస్తున్న డిసెంబర్ నుంచి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏది ఫస్ట్ దేవుడికి అలా నేర్పిస్తున్నా హలలుయ ఇప్పుడు మీరు ప్రత్యేకమైన కానుక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ వస్తే ఆ వన్ ల్యాక్ నేను ఇచ్చేయగలుగుతున్నాను ఎందుకనంటే నేను ఒకవేళ వన్ ల్యాక్ ఇస్తే దేవుడు నాకు హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఇస్తాడేమో అని నా ఆశ దట్ ఈస్ మై డిజైర్ ఎస్ రియలీ ఈ ఫస్ట్ వీక్లో రేజ్ అయ్యే ఆఫరింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్లో సిక్స్టీ ఉండేనా సిక్స్టీ ఉండే అది రాన్ 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 రే మజ్జిగ పల్సగా అయితే వస్తుంది నో బట్ సి వెన్ వీ గివ్ ఫస్ట్ టు ద లాడ్ ఎప్పుడు ముందు దేవునికి ఇస్తే ఇప్పుడు అది నేను ఉంచుకుంటే నిజంగా నాకు ఒక ఈఎంఐ అవుతుంది లేకపోతే ఏదో నాకున్న సంగతులు మీకు తెలుసు కదా ఇదంతా పై పైనే పైన పటారం లోన లొటారం ఇదంతా మీది మీదికి అలా లేదు అది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం బట్ సి ఫస్ట్ గివ్ టు ద లాడ్ ఫస్ట్ గివ్ టు ద లాడ్ ఏమేన్ మా అన్ననే కదా చెప్పిందని ఎవ్వరు జానన్నను కలవలే హలలుయ ఈ నాలుగు నెలలు నేనే మాట్లాడుతున్నాము మిగిలిన నాలుగు నెలలు కూడా హలలుయ చారిత్రాత్మకమైన విషయాలు ఏవి చారిత్రాత్మకమైన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడ్డ విషయాలు ఏ నెల ఏ కార్యాలు దేవుడు చేశాడో మీకు తెలియపరచాలన్నటువంటి ఆలోచన దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఆలోచన ప్రకారం నేను మాట్లాడబోతా ఉన్నా ఈ నెలలో ఐదు ప్రసంగాలు ఉన్నాయి ఐదు కార్యాలు బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి ఆఖరి కార్యం నాలుగో కార్యం ఏంటి అని అంటే లుకస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చాం ఐదో కార్యం ఏంటి అని అంటే నెహేమియ గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చాం అంటే మీరు ఆలోచన చేయండి నేను ఎంత దేవుడు నన్ను ఎంత సిద్ధపరచుంచాడు అని అంటే ఈ విషయాలు మీరు తెలుసుకుంటే ఇవి మీ ఆత్మీయ జీవితానికి ఆ తర్వాత కుటుంబ జీవితానికి సంఘ జీవితానికి ఎంతో ఉపయోగపడే విషయాలు ఆధ్యాత్మికంగా లోతైన అనుభవంలోనికి నడిపించే విషయాలు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా హలే లూయా మనకు గుర్తుంటుంది ఏం గుర్తుంటుంది అని అంటే ఈరోజు నా బర్త్డే అనుకోండి ట్వంటీ సిక్స్త్ నా బర్త్డే అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నా బర్త్డే మీరు ఎన్ని గంటలకు ఫోన్ చేస్తారు ఎన్ని గంటలకు ఫోన్ చేస్తారు కళ్ళల్లో కారం పెట్టుకొని కళ్ళల్లో జెండు బాంబు పెట్టుకొని కళ్ళల్లో సొంట పెట్టుకొని కళ్ళల్లో మిరపకాయ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా ఫస్ట్ విష్ ఎవరు చేయాలి రాని ఫోన్లు పట్టుకుంటారు అరే బెవక్కు ఫ్లోగం తొమ్మిది గంటలకు ఆరాధన అది ఆలోచనలో పెట్టుకోండి పన్నెండు గంటలకు ఫ్రెండ్ల ఫ్రెండ్స్ని విజ్ చేసే అంత ప్రేమ మీకుంటే నిజంగా అరే బేవకూఫం నవ్ బజే ద సర్వీస్ టైమ్ ఈజ్ నైన్ ఓ క్లాక్ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ హలే